Bienvenue à ce live spécial Noël Buck, j'ai un air de déjà vu. Euh, <rire> donc du coup je présentais la team, donc on avait Greg qui vous avez déjà vu en tant que MJ de qualité, de qualité internationale. Je vais remettre la petite musique du jeu en même temps, voilà. Euh, normalement la musique du jeu aussi, vous devriez l'entendre. N'hésitez euh, pas effectivement quand même, merci pour les retours. C'est mieux, bah oui. Euh, si la musique est trop forte, vous me dites. Euh, du coup je pourrais gérer. En fait là j'ai 20 000 logiciels à gérer en même temps. Euh, de son, donc forcément, à un moment... Pas facile il... pour un homme, hein. Mais... Est-ce que tu veux qu'on parle du bug de la dernière fois <rire> Non, merci. Bon, merci. Voilà. Ça va. Donc là, ça va, le bug n'a pas duré longtemps. Euh... J'en étais où J'en étais... Donc du coup, Greg, oui, qui, euh, on n'a pas la même team à chaque fois en fonction des lives, en fonction des dispos de chacun. Donc Greg, euh, qui, euh, qui anime régulièrement euh, euh, dans les animations à Nantes, les animations à Nantes et puis dans les conventions, certaines conventions. <rire> Donc je disais MJ de qualité internationale, mondiale, intergalactique, interplanétaire, interdimensionnelle. Ah oh. oh, oui, à la barbe soyeuse. Et euh, on a également Lawen donc, qui nous a rejoint. Euh, tu as fait ton petit speech, effectivement, tu nous as, as retrouvé euh, sur Nantes. Ouais, euh, entendu, en fait. Toi, on t'a entendu, donc très bien, ça je suis ravi de l'apprendre. Euh, et donc ouais. du coup, on a recruté Lawen euh, pour un futur projet, euh, ainsi que Kailis, la petite nouvelle, du coup, que vous avez eue en tant que modératrice euh, lors du dernier live. Bonsoir, voilà, bonsoir. donc il va également nous rejoindre, comme je disais, sur un futur projet euh, aliénisant. J'en dis pas plus. Euh, donc ce soir, on va se faire un petit, un petit kiff euh, Nerd Buck. Parce que là, en plus, toute la bande euh, qui, est, qui est ce soir, on est des gros fans du, du donjon Nerd Buck. Euh, moi, pour ma part, j'ai toutes les BD. On a fait du donjon Nerd Buck le jeu de rôle il n'y a pas très longtemps encore. Euh, voilà, où on joue euh, bah, justement euh, pas les personnages de, de Journal Buck, mais on a pas loin. Euh, Kaylis, toi tu joues une elfe euh, un peu ouais. casse-pied sur les bords. <rire> mais Histoire de... Voilà. Euh, <rire> Greg, tu joues un mage de feu. Si je dis pas de bêtises. Oui, toujours. toujours et, le... et la Wen, tu joues un hobbit. Un hobbit paladin un de. Hobbit paladin. De Jordoun, de Jordoun. Ça. Voilà. avec une chèvre qui s'appelle Poto. Le dieu, voilà, le dieu des ouais. potagers euh, et des jardiniers. Euh, donc du coup, on a une belle bande et à côté, on a on a JP aussi des aliénés qui jouent l'ogre, qui joue un ogre, qui est aussi ouais. devenu mage du vent par un concours de circonstances. Donc à chaque fois, il, alors comme il, il connaît pas la langue commune, à chaque fois qu'il qu lâche des paix ou des robes, bah, voilà, il y, y a une magie associée. C'est drôle. Euh, et on a qui d'autre aussi On a euh, on a un autre joueur, non, dans la bande, non Non, je crois que c'est tout. Ah non, si, il y a Olivier, ah, Zerg. Il y a Olivier qui joue un barbe. Évidemment. Donc on a une, on a une belle bande de joyeux lurons. Sur le coup, euh, là où tu as fait des petites recherches, tu m'as dit. Parce que moi, j'étais occupé sur toute la, tout le paramétrage. Ouais. Donc euh, je te laisse euh, détailler un petit peu ce que tu as pu apprendre sur le, le jeu et les, les infos. Moi, je voulais pas me spoiler, je voulais découvrir en même temps que euh, ceux qui n'avaient pas vu, euh, n'avaient pas testé le jeu encore. Euh, sachant que la ouais, démo n'est plus disponible euh, de mémoire. Euh, ouais. Donc nous on a une petite astuce, euh, mais euh, j'en dirai pas plus. Euh, ça vous incitera à acheter le jeu, voilà, histoire de soutenir les copains. Même si je pense que à mon avis le jeu, le jeu va très très bien marcher. Il euh, n'y aura pas besoin de, de nous pour, pour soutenir quoi que ce soit, ça va euh, cartonner j'imagine. Euh, vu la qualité graphique du jeu, je pense que ça, ça va ouais. envoyer du loin. Et puis, euh, de toute façon, il y a une, déjà une très forte communauté à la base. Donc, euh... donc voilà, donc, bah, je te laisse, euh, Lawen, euh, histoire de laisse. développer un peu le truc. Bah écoute, du coup, le, le jeu il met en scène une histoire inédite qui est tirée du coup de, de l'aventure euh, au format MP3 de départ euh, du donjon de Nalbuck qui a été créé par, par John Lang à, à l'époque. Euh, C'est un, un, un projet de jeu qui sort au courant de l'été, normalement, donc était 2020. Dans, dans les mois qui viennent, il, il va sortir complètement. Euh, c'est un jeu qui, en principe, du moins de ce qu'on en a vu, n'est pas, pas multijoueur. C'est un jeu solo euh, de type tactical RPG. C'est-à-dire que c'est au tour par tour. Euh, et du coup, c'est une déplacement euh, sur des petites cases, euh, un peu comme euh, pour ceux qui ont connu Dofus ou qui ont joué. C'est ce même principe de case de déplacement pour, pour déplacer les personnages. Donc voilà, et du coup, chaque personnage qui a des caractéristiques, euh, comment dire, vraiment différentes, ce euh, qui permet en fait de, de mettre en place une stratégie. Euh, et comment dire, et du coup, avec euh, comment dire, un doublage de voix qui a été effectué par, par pas mal de gens. Ils ont, ils ont eu un bon cast, effectivement. Ouais. Effectivement. effectivement, on a, on a, vraiment, on a vraiment un bon cast. Euh, bah, T'as les noms, je crois, d'ailleurs. 
Ouais, bah il y, y a au moins Franck Pitiot et, et Jacques Chambon. Franck Pitiot, de... ouais, qui joue Perceval, ouais, euh, effectivement. Et Jacques Chambon qui joue Merlin. Euh, ouais. Donc du coup, il y, y, y a quand même un raccord entre, le, l'ambiance de, entre les deux ambiances. Donc on est... <rire> je trouve que non, c'est, ça, rend, ça rend très très bien et ça donne la hype, je trouve, d'avoir du Camelot dans du Noel Buck. De mémoire, John Lang a aussi doublé quelques voix dedans. Euh, John Lang fait notamment le nain. Alors, ouais, à la base, il faisait effectivement toutes les, euh, toutes les le voix. Le nain et le barbare, si je me trompe pas. Le barbare, ouais, de mémoire. Enfin, j'ai, j'ai pas regardé, j'avais, en, j'avais beaucoup écouté les, les voix. Euh, je m'étais pas enseigné pour pas me spoiler, mais effectivement, euh, j'avais cru reconnaître au moins le, au moins le nain. Euh, et normalement, chez Jacques Chambon, si j'ai bien reconnu, il fait le ranger. D'accord, ok. Ah, et ouais. De euh, toute façon, euh, on va voir un, un, une petite cinématique de, enfin une petite cinématique, une petite mise en scène de, de départ. Euh, parce que j'ai une grande passion pour les doubleurs, donc du coup, euh, on va pouvoir euh, voir ça en direct. Euh, et, et, et par contre, Franck Pitcher, je sais pas, euh, j'ai, j'ai, bon, je pense qu'on va peut-être le voir dans la démo, j'espère. C'est, sinon, ce sera peut-être un personnage euh, qui viendra plus tardivement dans le jeu. Euh, donc du coup, je vais voir dans les paramètres des gens, histoire d'avoir un truc à peu près euh, calé. Ah, alors, ok, donc je peux pas paramétrer ni la clavier souris ni la manette. Très bien, très très bien, euh, et du coup, je ne peux Dans pas... la pensée, en fait. Ouais, je pense que ça va être propre à la démo, évidemment. Je pense pas que ça soit un, un truc avec mon ordi. Euh, par contre, j'ai pas accès euh, au moins au listing des touches, enfin des paramétrages. Pour savoir quelle touche correspond à quoi, on va apprendre sur le tard. Hein. Et graphisme, graphisme. Ça, rend, ça rend pas trop mal le, le, la charte graphique de, du menu, je ça rend bien, c'est propre, c'est, euh, c'est très épuré, c'est très beau. Euh, et jeu, et du coup, ah oui en anglais, putain, ouais, c'est vrai qu'ils l'ont fait en anglais, euh, avec Felicia Day qui, euh, qui fait la voix de la magicienne en VO. Euh, Felicia Day, ouais. pour ceux qui ne connaissent pas, elle l'a joué notamment euh, dans Supernatural, euh, où elle joue... Euh, elle joue une, une pote des frères Winchester. Euh, et elle a joué aussi dans une série, j'ai plus le nom, à chaque fois je l'oublie. Euh, c'est justement c'est des, une bande de potes qui, euh, qui font beaucoup de jeux de rôle. Euh, et euh, aux états unis ça a super bien marché. Euh, bah, la Wayne, comme tu, comme tu t'auras, euh, comme tu es déjà euh, en charge des infor- de la recherche et d'infos, je te laisserai chercher ça dans la soirée. On balance le nom, je crois que c'est Félicia Day. Félicia Day. De quoi Ouais, je crois, ouais. Saint-Jean Non. Non Non, elle a pas fait Saint-Jean Non, non. Non, elle a, elle a joué dans Super Supernatural, mais il y a une série. Euh, peut-être dans le chat, ils ont peut-être la réponse. Euh, non, mais dans, elle a joué une série euh, qui, qui a très bien marché aux États-Unis. Je crois qu'elle est encore en cours de diffusion. En cours de okay. tournage. Ben, euh, qui, est dans, en fait, qui est dans le lien, en fait, qui est, vraiment dans le... non, qui est vraiment dans l'univers du jeu de rôle. Et c'est pour ça, du coup, que euh, John Lang. Euh, L'approché, c'est, je crois qu'ils se sont déjà rencontrés. J'ai vu des photos justement avec Gislain et Felicia Day euh, il, y a, il y a quelques années. Euh, donc je crois qu'il y a une convention de jeu de rôle, si je dis pas de bêtises, une convention de jeu en tout cas. Si je dis pas de conneries. Bref. Je demanderai, euh, je demanderai euh... aux copains pour savoir euh, comment ça s'est mis en place quand on les recroisera. Euh, bon, bah les paramètres, euh, pas grand chose à faire pour le moment. Et à chaque fois, je me fais avoir l'amulette du désordre avec l'amulette du chaos. Je sais pas pourquoi. Peut-être parce qu'il y a beaucoup de chaos dans le. Dans... Dans... <rire> Oh, en fait. Ouais. Euh, je joue encore de plus. Donc effectivement, il y a toujours moyen d'accéder au, euh, à la démo du jeu via une petite manip. Euh... Bon, c'est John Long qui me l'a, qui me l'a filé, mais je sais pas si... Je, je vais peut-être pas la balancer. Je, je, je laisserai peut-être euh, le, le principal intéressé de le faire. Euh, je veux pas le faire sans son autorisation. Donc, euh... donc voilà. Déjà l'ogre il me fait trop rire. Ils, 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 euh, franchement les caras design sont éclairés. Ça rend super bien ouais, le, la, 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 la lumière. Chaque bien. personnage a un arbre de compétences mmh, ouais. qui, qui est évolutif en fait. Bah, c'est propre aux personnages, euh, euh, à des personnages de jeux de rôle donc forcément euh, on est purement dedans. Euh, et pour rappel on avait fait une petite euh, vidéo, enfin une petite on a fait deux vidéos euh, pour, euh, sur une partie one shot de l'appel de Cthulhu avec le, l'équipe du Null Band. Euh, donc il y avait John Long, évidemment, il y avait également Gislain le voleur, il y avait Lady Fay qui jouait, euh, ils jouaient tous des gamins en fait, dans un parc, une, fa- une foire en fait, un parc d'attractions dans les années 20. Donc ils jouaient que des gamins donc, dans la Ninja de Cthulhu, ça rend super bien. 
je me suis éclaté. Et on avait également Clémence, euh, qui, euh, qui est la, la prêtresse de Lul dans, dans le Nouvelle Monde, euh, qui a rejoint l'équipe. Voilà. Et du coup, ça va être The Guild, la série. Je pense. The Guild, voilà, merci beaucoup, c'est ça. Merci, Lawen. Merci, Lawen. Tu es, euh, es l'encyclopédie Larousse de cette soirée. Tu es notre génie. Euh, D'aucun m'appelle euh, Wikipédia. Voilà, tu es le Wikipédia. Voilà. Et ben, on va pouvoir lancer le, euh, la partie. Je sais pas combien de temps Allez. ça dure. Allez On va laisser les, je ouais, pense ouais. On va laisser les, euh, les petites oh. cinématiques. Enfin, les cinématiques. On va laisser les, euh, les dialogues ouais. euh, d'animation. Ouais, ouais, ça rend bien. Ils ont bien travaillé le truc. Ça rend super bien. Oh, les têtes. L'ogre qu'on a strictement rien à battre de se faire alpaguer par une demi-douzaine de, de cuistots euh, virils, on dirait des, des Yougoslaves. Je ne sais pas pourquoi je dis Yougoslaves, mais ça rend bien. Ça y est, ça y est, 10 minutes, on commence déjà avec le racisme ordinaire, bravo. Ah mais, en quoi c'est raciste Justement, j'admire <rire> les Yougoslaves. <rire> à l'aventure, compagnon Alors, l'astuce ah, la de la magicienne, d'accord. C'est sympa, ils mettent même des trucs à lire. Mmh. Voilà. On marquera surtout le poulet qui te sert de... Je vais garder la cinématique. Ah oui, c'est ouais, John qui fait la voix du, du barbare, effectivement. Et le nain. Ouais, et Jack Chambon qui fait le, le ranger. Yes. Ah par contre, attends, moi j'ai pas le son de la vidéo. T'as pas le son de la vidéo Non. Euh, on a... Je crois pas qu'on ait a... qu le son du jeu, non Alors, Alors c'est peut-être ah, juste ça vous. C'est peut-être juste vous. Et je crois savoir pourquoi, c'est parce que j'ai coupé le son ici. C'est peut-être ça. Tac. Non, ça devrait être ah, bon. Ça non, ça fait de l'écho. Ah, du coup, je t'entends en double. Oui, mais si vous entendez le jeu. Non. Vous entendez pas le jeu. Pas plus. Bon, au moins, vous avez le sous-titrage. <rire> On t'a en double surtout. <rire> pour ça que je vais couper le soin là. Hop. Il a vraiment pas l'air terrible ce donjon. Je sais pas ce qu'on va trouver là-dedans. Alors sur le Twitch à la rigueur vous aurez peut-être le son. Mais... En attendant, ouais, je vais juste attendre l'animation la, qui se termine et je vais essayer de, re... de voir d'où vient le problème. Vous l'avez déjà senti plutôt. Tu es déjà venu ici. Il ne me semble pas pourtant. Non, sur le Twitch c'est bon, le euh, son du jeu, il n'y a pas de problème, je crois. Quelle est donc notre mission si c'est pas assez fort, vous me dites. Il y a un décalage. Il y aura un petit décalage, effectivement, sur Twitch. Ouais. Donc c'est pour ça que je vais essayer de résoudre le problème, mais je vais attendre la fin de l'animation. S'il te plaît, oui. j'ai envie d'entendre la voix de l'elfe. Oh là là. La voix de, de Chambon. On la reconnaît de loin. Quoi. Ah, ils disent que le son n'est pas assez fort, mais ah ouais. on entend. Ouais. La... J'avais peur que ça soit trop fort, mais je vais, je vais la régler dans le menu de, du jeu. Vas-y, fais péter le son. Parce que moi, ça me gueulait dans les oreilles, donc forcément. Ah, on l'entend en fait. Par dessus t'avant en double, quoi. Si je fais échappe, j'ai peur de pas arriver sur le menu, mais de passer le jeu. Enfin, de passer la cinématique. Non, non, mais t'inquiète, on va... Mmh. Voilà. Alors... Donc, effectivement, ça fonctionne comme sur Dofus ou, euh, ou Wakfu. C'est vrai que l'animation est bien foutue, en plus. Mmh. Ah, okay. Et j'ai l'impression qu'ils se remettent exactement dans le même dans le même ordre derrière le ranger. Ouais, ok. Donc l'ogre est toujours derrière en mettant cette Mais je crois qu'il doit pouvoir changer euh... l'ordre. Ouais. Ah, déjà je peux je sélectionner. Ah, du après, ça... ah oui, d'accord, ok. Oui. Déjà je peux cliquer sur le meneur que je veux. Ouais, parce que je trouve que le nain et l'elfe sont un peu trop proches quand même. Et bah, regarde, pour la peine, <rire> je vais laisser le nain en meneur pendant le reste de la démo. <rire> non Voilà. <rire> un nain meneur, mais non, mais c'est pas des rêves pour une réalité, euh, Rideau. <rire> N'empêche que l'elfe est assez automatiquement foutu derrière le nain, hein, je dis ça. Mais... Alors, est-ce que. Putain, les animations du feu sont cool en général, des fois, dans les. 
des fois ça pique un peu, t as, t as, t as, tu peux avoir des animations de flammes en 2D, euh, même dans un jeu 3D. Je l'ai déjà vu il y a pas longtemps, je sais plus dans quel jeu. Mmh. Euh, ah cool, ah putain on voit les, les éléments de décor s'enlèvent se, euh, pour voir si derrière quand tu t'avances. C'est ouais. cool. L'effet de lumière est sympa aussi. Oh, t'as même les dedans. trucs qui bougent quoi. Ouais, les, les petites animations les euh, et tout. Alors, ça, là, franchement, l'étendard qui bouge est tellement propre. C'est l'entrée ouais. du donjon qui est là, il y a le pont-levis. Ok. Ah, c'est cool. Euh, du coup, est-ce qu'on va tout droit ou pas <rire> Bah écoute. Est-ce qu'on va tout droit Normalement, on arrive directement. Déjà, c'est la statue des Angdark que j'ai l'impression qu'il y a là, on va de dos. Est-ce que je peux peut-être va... changer le. Alors, déjà, zoomer. Ah, ouais. Ah, la vache Pardon, ah, désolé. Cool. Oh, super bien. Waouh. Waouh. Oh là là. On fait une rotation. Alors, ah oui, je peux changer l'angle. Bien. Très bien. Alors, attends, je vais dézoomer un peu si je voulais voir cette fameuse statue de Zangdar, j'imagine. Ouais. Ok. Qui, est... qui sert de, euh, de sèche-linge. Euh... Enfin, de sèche-linge. Il y a un fil pour tendre le... des culottes. C'est interminable, <rire> tous ces couloirs. Les culottes de Rayback. Et il y, des... y a des lol tagués sur la statue. Ah putain, ils ont fait un, oh, ils ont fait un Z à la Superman sur le torse de Zangdar, c'est cool. Bien. Ah, c'est sympa. Bon, hop. Euh, ça, j'y ai pas accès, donc je pense qu'il doit y avoir l'arbre de compétences. Euh, ça, c'est bizarre, on dirait le, le symbole pour partager. Euh, bizarre. Ça, ça va être l'arbre de compétences, je pense. Ça, ça va être la carte, et ça... Tu auras accès à ça, ça va être la fiche du personnage. Ou un ouais. dangereux, je pense. Fiche du personnage, la carte, et puis le... Ah ouais, je sais pas si on le voit, ah, si on le voit ma, ma petite souris. Et l'arbre de compétences. Ok. Euh, très bien. Bon bah on va... Stop ouais, ouais, ouais. Nous arrivons à une intersection et trois ah. choix s'offrent à nous. Hmm. Toutes les portes sont fermées et scellées par un étrange sceau lumineux. Étrange. Alors... Et toujours cette impression de déjà vu. Ça brille C'est beau C'est sans doute un genre de verrou magique qu'il faut dissiper. On va pas se laisser emmerder par une putain de porte. Mon cousin Crimdly dit toujours, pour tout ce qui est magique, il a qu'à taper très fort. Non Ça va se cramer. Ça va me péter la gueule. Oui Oh Ah Eh merde Ah merde, tout le monde a été tapé. Okay. Espèce de crétin de... So Ranger, so... excellent. Merde Hé hey, Le nain L'elfe Ah punaise Eh ben écoute... Tout le monde est perdu sauf moi Eh, hey, c'était quoi ce bruit Va, va, va ah, voir va... ce portail de qui Il hein. va falloir tous les retrouver, je pense. Retrouver les membres, voilà. L'elfe en ouais. premier, bien sûr. Effectivement. Donc là, c'est fermé. Ah, c'est bien, t'as une, euh, une bonne visibilité des, des quêtes euh, annexes ouais. euh, sur le jeu, c'est carrément délire. Voilà. Ah, ça tourne automatiquement quand j'arrive vers un, un objectif. Ah, misère. Ils ont pas fait les choses en moitié. Ah là là, mais je suis tout seul Une excellente situation pour aborder la question du combat. Ah, le narrateur. Qu'est-ce que juste crucial des aventures pour le donjon C'est carrément bien fait, quoi. Mmh. Ouais. Ouvrir porte, du lumière, coup, ouais. là, ils sont, en... Moi, bon, ils sont en train de parler, c'est en anglais Parce que du coup, j'ai pas le son, mais... Les voix sont en anglais ou ça Elles sont en français. Elles sont en français. Ah, alors. On dirait la voix de l'elfe. Bon, restons calmes. Il est tout seul. Ça devrait aller. Alors, donc ça, c'est les cases de déplacement. Par ah, cette heure que l'orientation des personnages a son importance. Une attaque de dos améliore les chances de toucher. Ok. Mm -hmm. Ah oui, d'accord, en fait. Je peux avancer une... ah, et je... me tourner dans la direction dans laquelle je vais avancer après. Pour faire en attaque. sachant, je crois qu'au niveau de tes tours, tu peux... Euh, quand il y a un nombre de déplacements que tu peux faire, et ouais. après tu peux porter une attaque. Et en fait, si tu fais trop de déplacements, tu déjà, pourras porter Déjà ça, là. déjà le cadre qui est, qui est en bas, c'est euh, être ma, ma limite de déplacement, déjà. Oui, complètement. Ouais. Alors... C'est peut-être fort dans le, dans le jeu, non le son du jeu, oui. moi je, je vais le baisser un chouïa parce que je, je suis en train de signer les oreilles. Parce qu'il y a la musique qui vient de se lancer. Hop. Voilà. Hop, et bah ben, du coup on va, on va attaquer directement. Ah oui, il y a sa barre de vie. Trouver ça un zoom. Les états qui touchent les personnages avec leur durée. 
Alors, en nombre de tours, tu peux aussi voir dans cet encadré les, leur valeur d'esquive en pourcentage. Donc là, logiquement, l'ogre, il a 95% d'esquivé. Hein. On est d'accord. Ça fait quand même beaucoup, je trouve. Mmh. Ah non, non, non. Non, non, c'est que j'ai 95% ouais, de le toucher. Donc en fait, ah, la valeur d'esquive, de elle est inversée, en fait. On... C'est-à-dire qu'il a 5% d'esquivé mon coup. Parce qu'il est de dos, donc je trouvais ça bizarre. Ok, donc en fait, il a 5%. De base il a 85, mais en déplacement j'ai un bonus de 10 qui est lié à qui est lié à quoi le fait que je l'ai de, de dos C'est ça Ça c'est pas l'ordre. Ouais, ouais. Toi en fait. Non mais es, c'est toi ça. en fait. Toi tu as 85% de chance de toucher en fait. Et as un bonus de 10 parce que le. Oui mais, mais, mais regarde tu vois dans les états c'est marqué tu peux aussi voir dans cette ouais, l'heure de l'heure qui c'est euh, tous les personnages touchent leur durée. Ok, bon bah alors ça ouais, va être la valeur de ce que c'est la valeur de toucher. Ça signifie que là, sauf d'un malus de caractéristique de deux pour deux tours. Ok, ok, très bien. Ici, c'est une détail de tes chances de toucher. Ok. Tu as un bonus placement. Ah, voilà, c'est ça. En position dans le dos. Toutefois, si ton attaque aussi, ton adversaire peut quand même esquiver ou parer. Attends, ça veut dire que même si j'arrive à faire mon attaque, le mec peut parer alors que je suis dans son dos. Mm -hmm. Ouais, en fait, c'est vraiment, le, vraiment les, les chances, c'est vraiment le pourcentage de chance comme au jeu de rôle en fait, euh, typiquement. Ouais. Attaque, Là, pour le moment, t'as qu'un seul type d'attaque. Pour le moment, j'ai que euh, un coup d'épée. Okay. Je dois être que niveau, euh, niveau 1 ou niveau 0. Ok. Donc là, je vais faire faire 16 points de vie sur 27. Donc là, il se retourne, il m'attaque. Ah oui, du coup, je, je le touche quand même. Donc pour parer, euh, ça aurait été délicat. Donc là, à partir de maintenant, vu qu'il s'est retourné, il peut parer. Pour lui, pour accéder aux détails de son état. Alors. Alors, ok. Lorsqu'il est affaibli, c'est. Donc là, tu sais qu'on est en rouge pour lancer ta Pokéball. C'est ça. <rire> Je, <rire> Je valide. Je valide. Ça, si tu capturais toutes les créatures. Hein. Et paf, t'as capturé un chance de toucher. Ça, Trois états d'affaiblissement. Donc du coup en vert il est en pleine capacité de ses moyens, en jaune il est pas très bien, et ainsi de suite. Je change de couleur, ça me dit qu'il est affaibli. Ok, très bien. Alors ça va également, effectivement, sauf le personnage. Ici c'est un malus de moins 1 au mouvement. Très bien, donc ça c'est lui qui a moins 1. Parce que du coup, vu son état de santé, vu qu'il est blessé, il peut pas se déplacer autant qu'avant. Très bien. Achève l'orque. Très bien. Attaquer une deuxième fois un ennemi sans être déplacé entre temps te permet de bénéficier d'un bonus de concentration. Ce qui augmente tes chances de toucher. Donc si tu fuis effectivement, plus tard tu auras moins de chances de. Prochain coup tu auras moins de chance. Donc, si tu... Prochaine attaque si tu fuis entre les deux. Ok très bien. Ah donc là je suis obligé de fuir, hein. non ah, Attends. Ah non, ok, il faut ah, sélectionner l'attaque. Oui en fait. Euh... Ah, sympa. Okay. La petite émotion. Ouais. Ça non, tain, 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 tain. Tain, tain. La petite, en fait, il te... il te rapproche la caméra directement de l'action. En fait. Ouais, ça rend mmh. bien. Victoire, très bien. Donc je n'ai gagné euh... rien du tout. Il est content. À la fin, non. Tu gagné un peu d'expérience quand même. J'ai gagné l'XP. Mais ouais. Putain, ça, ça. Je sais pas combien elle est, la barre d'XP du niveau 1, mais. Euh... 426 pour, pour atteindre le niveau 2, ça représente quoi 10% du truc 4000 points Oui, une part fixe, c'est pas au combat, on entend. Ouais, ouais. Euh... Ok. J'espère qu'il y a un petit malus de ses gains d'expérience, très bien. Ah oui, on peut soigner le groupe. Le ranger est blessé, soigne lui, on donne une potion. Ok. Euh... Alors, a priori, c'est ça. Alors, ça, c'est pour soigner le groupe. A priori, j'en ai 10. Et Ouais, mais comme ton groupe, ah, on dirait la seule, suite de ma journée. Je seul, ouais. Ok. On est passé à la suite. Maintenant, c'est un magnifique groupe de 1. Donc... Voilà. Très bien. Ok. Ah, bah ben voilà. Ah, parfait. Euh, oui, il est. Euh... Je veux dire, ils sont pas. Ah, retrouvez la blonde Ils sont tellement nombreux que j'ai pas pu. Mais le blond as, ça va, j'apparais. Mais j'en ai tué un. Du coup, les autres ont fui. Ça va c'était horrible! Je me suis trouvé dans une toilette dégoûtante! Mais où sont les autres? Qu'est-ce qui se passe? C'est cet imbécile de nain! Il a dû déclencher un piège magique! Ah, c'est un imbécile de nain! Il a été ouais. éparpillé dans tous les tâches! Il faut les retrouver! Et si on retrouvait tout le monde? Sauf le nain! Non, on va avoir besoin de sages s'il y a d'autres orques! Tu veux dire qu'ils seront trop nombreux, même pour toi? Oui, voilà, c'est. 
Même les plus grands héros ont leurs limites. Euh, bon, ne traînons pas ici. Eh ben, ça rompt plutôt bien, moi, je trouve. On n'a pas fait grand-chose, euh, ouais. hein, on n'a pas beaucoup avancé, mais... Euh... C'est propre, c'est... Ça rend super propre, le, le, le gameplay, le, le graphisme et le, le travail audio, il est, il est ouf. Les petits Puis effets, les petites les musiques, etc. Par terre. Les bruits de leur manière de marcher, quoi. Ils ont chacun leur manière de faire, c'est pas ouais. juste une jambe après l'autre, quoi. Ouais. Euh... Ah bah là, la potiche, on la, on la ressent bien, hein. regarde. Le ranger <rire> C'est le ouais. ranger, on dirait toi quand t'es trop rachant en soirée. <rire> ah, elle s'est est... planquée dans les latrines, l'elfe, bah, elle a bon goût. Ça ne m'étonne pas. Bah, elle s'est planquée dans les latrines. Elle sait prendre un bain. Ah, mais pourquoi elle s'est planquée dans les chiottes les... Attends, il y a un trou dans le mur. Là. Ah, attends, faudra peut-être se mettre à croupi. Ah, c'est peut-être qu'il y a peut-être que le nain qui peut y aller. Fouillé. Très bien, 6 pièces d'or. T'as d'autres endroits que tu peux fouiller ça, ça se met en surbrillance quand tu passes dessus euh, Là, je crois qu'il y avait que le, la commode. Ouais, il y avait que ça. Il y a un trou dans le mur, j'ai l'impression qu'il y a un passage derrière qu'on voit. Mais euh, bon, je vais pas tenter. Alors, attends. Allez, on va prendre l'elfe un peu. On va varier. Ouais, j'aime bien. Allez. Attends, j'ai envie de voir si je peux renverser les bouteilles. Ah, je peux même pas passer dessus. Dommage. Je chipote. La torche, elle est faite avec les petites étincelles, ça rend super bien. La petite fumée, tout est bien foutu. Ah, voilà le voleur Youpi En plus, c'est pas le nain Silence Oh putain Vous allez eh ben, voler. Il y a des orques dans cette pièce, et ils ont des arcs Il faut élaborer un plan. Le plus simple est sans doute que vous les attaquiez pendant que je monte la garde à l'arrière. Des fois qu'on essaye de nous prendre. Non, ça compte le début vraiment en mode éthique. Il y a un truc de foie jaune pour mmh. échapper en fait, au combat. Pas du tout. Genre, toutes les phases, tu vois, tu vas au corps à corps, tu vas au combat à distance. C'est carrément plus sûr. Oula Cela fait une deuxième bonne raison de rester à couvert. Derrière un obstacle, euh... on est moins vulnérable au tir. Même au tir fratricide. Bon, si on veut avancer, pas de choix. Il faut se débarrasser de ces orques. Ils sont combien Pour l'instant, je n'en vois qu'un. Mais les autres doivent être proches. Ouais, J'entends les voix de temps en un temps, je sais pas d'où ça vient, mais je les entends bien. Quand on est tout seul, ah, on peut foncer tête baissée. Des écoutes, je et en groupe, ouais. un combat, ça je se prépare. Pas comment, en fait. Ça va bien se passer, ça va de cuisine. Mais je devine du coup, de la manière dont ça a l'air de parler, c'est l'air sympa. Euh... Ah, un petit baston en équipe. Est-ce que quelqu'un pourrait repartager le lien du Twitch sur la page, s'il vous plaît Je sais pas si euh, Lawen et Kaïs, si je vous avais donné les droits sur la page, j'en doute. Non, je ne pense pas. Non, non. il n'y a que Greg. Julien, mais... Nous n'avons pas encore été adoubés. Et bah, Greg va être le, le coordinateur communication et, euh, et Lawen le, le Laos. Et Kailis euh, va mettre l'ambiance sur le Twitch. Comme, euh, comme Allez ouais. <rire> Déjà, je lis les blagues de Quem depuis tout à l'heure et je me sors Ah, mais là, tu vas y passer la soirée, euh, je pense. <rire> euh... en fait, quand tu es lu au bon moment, c'est un ouais. petit sourire. Mais quand ouais. tu lis avec 5 minutes d'écart, tu fais attends, c'était quoi tu vois là C'était pas rapport à toi. <rire> ouais, ça passe bien. Moi j'aime bien ce genre de jeu de mots. La phase de préparation sert à placer les personnages au début du combat. Très bien, tu peux les placer dans les zones délimitées. Le déplacement durant la phase de préparation ne consomme aucun point d'action. Tu peux donc prendre ton temps pour élaborer ta stratégie. Très bien. Euh, et donc après, il ah, y, la... y, la... y a la liste des tours. Donc l'ogre va... Okay. va commencer à tirer. Donc déjà avant il y a le placement. Ah oui donc et sans se planque derrière des, euh, des du décor, ça nous sert de. Il y, aura un, il y aura un malus du coup sur. Euh, c'est génial, cette ça utilise le décor et ouais. tout. C'est pas seulement de. Là je suis complètement à couvert. Là non. Et là je suis à moitié à couvert. Et ben l'elfe comme elle va tirer, je vais la mettre. Euh, en arrière. Tu mets à couvert de l'aile si. Alors attends, tu me mets en arrière, ça veut dire une potentielle chance de vous tirer dessus. Ouais, mais euh, devant, normalement, t'auras personne. Euh, par contre, pourquoi je peux pas la déplacer Ah, je suis obligé de la mettre à couvert. Ah, c'est que je suis obligé de la mettre à couvert. Ok. Ça fait partie du. C'est un tutoriel, tu ne peux pas un encore. Un tutoriel, faire. voilà, tout à fait. Maintenant, sélectionne le ranger. <rire> euh, derrière, bon, allez, à demi. Hop. Ah non, c'est là. Pourquoi je me mets pas Pourquoi je me mets pas là cela du coup, il peut ouais. carrément me toucher. Bon, tant pis. Peut-être avec le voleur 
Sauf que Maintenant, le Ranger nouveau... a la tête trop faible. Ah oui, en plus, je l'ai pas mis dans le bon sens, ce con. <rire> J'ai pas encore le réflexe. Et euh, place la caisson en une... surbrillance. Ok. Ah oui, d'accord. En fait, je sélectionne une fois pour prendre la... sélectionner la case et une deuxième fois pour l'orienter. Ok, très bien. C'est intéressant quand même cette manière de se placer. Euh, ouais, j'ai pas cool. connu ça dans d'autres jeux de. L'orientation non plus, j'avais pas ça. Ça dépendait d'où t'arrivais en fait. Mmh. Ouais, ouais, il se tourne automatiquement ouais. vers le, dans la direction à laquelle, euh, à l'inverse de laquelle il venait. Alors mmh. donc leur initiative classe en fonction de leur courage. Donc comme dans le jeu de rôle, la courage égale c'est l'adresse qui prime comme dans le jeu de rôle. Donc euh, ça va, il a, il a gardé la même. Euh, même logique. La même, ouais, les mêmes logiques, les mêmes euh, mécaniques que dans le jeu de rôle, ça c'est cool. Enfin, en même temps, jeu de rôle et, et jeu vidéo, des fois, t'as large moyen. Comme dans le jeu de le jeu vidéo euh, Call of Cthulhu qu'on a vu, qu'on a testé. T'es globalement dans le même truc. Euh, Basse. La ligne narrative est pas trop bloquante par rapport au gameplay. Non, non je pense pas. Mais... Alors, alors qu'il est passé en mode vigilance, il surveille la zone et attaque tout ennemi qui rentre dedans. Très bien. Mmh. Ah oui, donc là, euh... ok. Donc là, il nous a pas vu encore. Non, parce que t'es caché par les caisses. Ouais, je crois que je suis. Je... Ouais, je crois qu'on est, on est bien planqué. Euh, J'aime bien la manière dont je t'explique les trucs quand même. Ouais. Ça change des donc, gros tutoriels. Il y a deux tirs de vigilance. Il a bougé de nous que d'un pour seul tir. D'accord. Euh, le ranger pour avancer, il a un. Part de l'orc trop dangereux. Il a faute son. Retarder son tour. Très bien. Si un personnage n'a pas utilisé de point d'action, il peut retarder son tour pour jouer à la fin du round. Il reprendra son initiative normale au tour suivant. Ok. C'est une faute son utile quand tu veux laisser un personnage ennemi agir avant toi. Notamment pour la magicienne, je pense. Si elle veut faire un sort de soin, il vaut mieux qu'elle fasse en fin de tour. Eh oui. Ça sera beaucoup plus pertinent. Euh, quand tu fais ça, voilà. maintenant on va le tour du ranger. Ok. Ah oui, donc c'est ça. Ok. Et lui a voilà. un gros déplacement. Par le voleur n'a pas. Il n'est pas le combattant le plus solide, le plus voir un jeu. C'est le dégât et de gêne pour l'ennemi. Très bien. Sur le lieu pour voir. Ça... Ah oui, d'accord. Ok. Euh, et donc elle est en rouge. Non, attends, c'est laquelle Ah oui, d'accord. Ok. Ah putain, c'est la zone de. Ça se sonne à lui, ça Tac. Ah non, voilà. Ok, que, du coup, j'arrivais pas à être ouais. dessus. D'accord, ok. Bah là, je suis pas dedans, donc ça me va. Ok, donc je vais plutôt me mettre... Alors, voilà. Ah oui, ah oui d'accord, ok. Pouf. On peut bouger l'ensemble le... du décor, enfin de la caméra, pour pouvoir accéder à la map. Ok. Ah Ok, d'accord. Très bien. Donc là... Euh, ah putain, je suis obligé de rentrer dedans. Là, on va aller là. Merde, pourquoi je peux pas rentrer Pourquoi je peux non, pas rentrer Tu coup, peux commencer avec le CTR. Les points de passage. Alors. Ouais, c'est chelou. Ok. Quand la zone de l'ensemble de l'ensemble, c'est que tu vas bah, sprinter, ok. Il y a de déplacer plus loin, ok. Approche au en faisant le passage sans. Ok. 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 Et normalement, voilà. Et là, baston. L'elfe, l'ancienne championne régionale de coiffage de poney. Catégorie 13. <rire> Oh la vache! Oh putain, on est bien dans le truc. C'est aussi le personnage le moins mauvais à l'arc. Ah bon? Ah bon? C'est moi, je crois qu'il faudrait que. Ah bah voilà. J'attends avec une excuse. Alors, grâce à. Ok, okay. d'accord. Déplacer sur un casse maintenant pour accéder. Ok, ça marche. Et donc là, je vais pouvoir tirer. Allez, gars, donne tout. Confirmé. Ah, il chance de toucher. Il y a une chance de toucher. Donc, euh, longue portée moins 10, dégâts collatéraux, parce qu'il y a le connard de voleur qui est devant, évidemment. Il va se prendre une flèche dans le cul. C'est obligé qu'il va se prendre une flèche dans le cul. C'est obligé. Et du coup, ça te... 
Du coup, c'est un dommage colorectal. Oh putain. Oh. <rire> la tête de pas vu venir celle-là. Hein. Ah, là, là. Elle restera dans les annales. Celle-là, elle est solide. <rire> celle-là, elle est solide. Ah, ah mon dieu. On va partir en concours de blagues. Allez, c'est parti. Ouais. Quinn va chauffer le public. Ça. Oh, même pas, putain. Allez. Maintenant que la vigilance de l'or qui a été désactivée, tu peux déplacer le ranger. Très bien. Ah ouais, c'est vraiment une... un travail d'équipe, en fait. Alors... Très bien, donc du coup, il faut que je me déplace au contact et je m'oriente dans mon sens cette fois. Attaque de mêlée, hop, et j'attaque. Ah, attends, l'ancien ennemi est vers ta cible. Il t'apporte un soutien, apporte plus 5 de touche... chance de toucher. Très bien, euh, pourquoi on est passé à 9 et pas à 5 Ah ah, là, ce soutien. <coughs> Euh, j'avais déjà un bonus de 4 en soutien. Pourquoi j'avais un bonus de 4 en soutien euh, Peut-être parce que t'as déjà... Peut-être parce que l'elfe est aussi orienté dans le même sens avec son arc. Ouais. Parce qu'un allié est orienté vers la cible, il t'apporte son soutien, ouais. On verra tout à l'heure quand il euh, y en aura plus des... Mmh. Non, pas l'équipe. Ouais. Si tu prends 1%, ben tu paralyses dans le même sens. Ah, bah ben voilà. La réponse est à portée là, c'est le charisme. Ah, un personnage qui a un bon score de charisme, on va savoir un bonus aux chances de toucher. Ok, donc je fais peur alors que... Très bien. Très bien. Hop. Oui. Allez, je vais attaquer. C'est Jojo. Ok. Oula, c'est passé quoi Alors, mauvais choix, alors qu'il a encaissé deux attaques d'opportunité pour fuir. Ok, il a choisi la ruse. Un peu moins de dégâts avec une attaque normale. Ok, très bien. Oula, on va avoir une petite... Ah oui, c'est une animation de... Ok. Oh, les animations sont vraiment belles. Hein. Ouais. Ouais, de ouf. Termine le combat pour passer à la suite. Et eh bah ben, allez, on va lui marrer ses gueules. Le personnage est immunisé aux critiques. Il bénéficie d'une réduction de dégâts. Ok, là je me défends. Tu peux avoir une action sur euh, l'immobilier Parce que j'ai cru voir que tu passais euh, la souris dessus, ça se mettait en surbrillance. Ah, j'ai regardé. J'ai voir, j'ai bouché, mais... Et... Euh, sur la... ouais. Ah, un arc long pour l'elfe, hein. c'est cool. Hein. Pathétique. Un arc long pathétique. <rire> J'adore, c'est parfait. Il comme canapé. <rire> ok. Euh... Le poids de l'arc, c'est 2,5 kg l'arc. C'est normal. Il est un peu lourd quand même. Mmh. T'as un avant-bras, c'est oui, plus une excellente stratégie. Continuons. Les autres ne sont sans doute pas. En vrai, il faut être hyper balèze pour tirer l'arc correctement. Oui. Ouais. Je faut voir les C'était pas raisonnable. Puis cette capacité à rester vachement. Ah vachement ça, Des bottes de mineurs. Ah bah je suis content. Souvenez-vous de ça, les enfants. Les JDR euh, devraient euh, scaler les arcs sur la force et non pas sur la dextérité. Ouais. <rire> Ou les deux. Ah, oui. La moyenne des deux. Ah, il y a un truc là. Qu'est-ce que c'est C'est un tonneau Non, c'est quoi J'arrive pas à voir. Attends, on va zoomer. Non, c'est un coffre. C'est un, un coffre, coffre. Ah putain, oui, d'accord. Derrière, euh, derrière les grilles. Ok, alors du coup, il doit y avoir un levier ou un truc comme ça. Peut-être un élément de décor pour, euh, pour, le, déble... pour le virer. Ah Ah, bah regarde. Regarde, regarde donc. Et paf, Et un levier. Tu... Ah là là. C'est beau. C'est beau ça. <rire> c'est trop bien quand c'est comme ça. Pout, 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 pout. J'aime bien ce côté de fouille là, à chercher ouais. des solutions. Une bague d'intelligence. Bon, on va la filer au nain. Comme ça, il sera encore plus intelligent. Brassard parfumé. <rire> on va les filer à l'elfe. C'est pas compatible. Aura... Comme ça, il aura des super bonus pour mieux marcher. <rire> Une intelligence. Poisson de mana des bitos. Alors, qu'est-ce que des bitos Je suis curieux de le savoir. Lawen, qu'est-ce que des bitos Allez, j'ai mis Des bitos On dirait un super nom d'un groupe de. Un groupe de. Un groupe de. De mariachi, tout ça. Des bitos. Les bitos. Los bitos de la muerte. La mort en espagnol. La mort en espagnol. Ça fait un super nom de groupe, quand même. Los bitos de la muerte. 
Euh... <rire> je crois que je vais le garder. Du coup, pourquoi vous êtes comme ça On sait pas, vous trouvez sa classe. <rire> Ok, alors il y, y a un pentacle au sol. Pour avoir invoqué un, un grand ancien, c'est parfait. On va invoquer un hamster Zilla. Putain, <rire> Et bon, on va prendre la porte. Je crois qu'on a fait le tour. Attends, j'ai pas accès. Ah bah non, on n'a pas accès à l'équipement. Ah merde, j'aurais bien réparti euh, l'équipement. Ah la magicienne Et l'ogre. Ah, quand même, vous voilà on n'est pas obligé. Oui, ben, on a affronté des hordes d'orques pour arriver ici. Sanguinaire. Ah, ouais, c'est l'ogre, ça. Le problème, en fait, c'est que j'arrive pas à trouver la vraie définition de mythos pour le jeu. Ça veut juste dire chapeau masculin. Ça a l'air d'être un genre de garde-manger. Il n'y a pas un Wikipédia spécial. Il dit qu'il en a pris juste un petit bout. Un Wikinalbuck. Eh ben, il devrait. Il me semble qu'il y en a un. Sur le site de Pokémon. Il y a des Wiki qui Tu vas bien voir un site de Pokémon. Non, mais tu en as un, mais pour le JDR. Ah. Euh, peut-être sur le site de Poc, hein. il me semble qu'il y en a. Il y a une sorte de. Il y a peut-être un bestiaire. C'est comme, le, fac, comme le, fac, le fameux pack des Beatles du donjon euh, qui est en, en promo au donjon facile. Ouais, j'ai tout compris. <rire> j'ai trouvé. Oh, il y a du sanglier Pourquoi c'est une, fa... Pourquoi une façon. C'est euh, une façon francophone de dire noob en fait. Les Beatles. Ah. Là, je ne connaissais, je connaissais même pas l'expression, tu vois. Moi, je militerais pour qu'on dise Bitos à la place de... <rire> la place de... <rire> je suis pas sûr que... Eh ben, ok, c'est la francophonie aussi dans le JDR. Voilà. Je suis pas sûr que, les, euh, que la série Noob euh, oui, marcherait mieux. Les Bitos. Les pauvres, non, les non. Les ogres sont très sensibles. Tout ce que le groupe possède d'encombrant finit généralement en vrac dans le sac de l'ogre, hein? qui est très fort. Ah, c'est cool, assez peu pratique de fouiller dedans, nous avons développé une interface pour vous. Très bien. Ah, on a accès à l'inventaire. Très bien. Donc effectivement, l'épée et le bouclier, c'est le symbole de l'inventaire. Hop. Oh, oh c'est cool. C'est ah, stylé. Alors du coup, on a euh, le cœur qui correspond à je ne sais pas quoi. Euh, ça, euh, ça, ça doit être les amulettes et les colliers. On a deux bagues, une par main. On a des brassards, un casque, une tunique, une arme, une arme à distance, corps à corps à distance, une protection euh, type bouclier et des bottes. Et une ceinture. Une ceinture d'équipement. Ah, c'est cool mais attends, ouais, là, il n'a pas de pantalon euh, Par Tout contre, euh, un... non, il a, il a une tunique. Donc, euh, du coup, ça lui, euh, ça lui descend jusqu'au... Oui, c'est vrai que ça, ça lui fait une robe, en fait. Il fait un, un peu nu, hein C'est là, donc il stocke tout l'inventaire. Mais chaque <rire> personnage possède son propre équipement. Ok, donc lui, il possède l'équipement lourd. Et pourquoi c'est qu'il y a de l'œuvre C'est qu'il a perdu de la vie ou... Non, c'est qu'il ah. c'est l'objectif, il faut que j'aille dessus. Euh, okay. L'inventaire a un poids limite. Donc là, du coup... Euh, c'est quoi C'est quoi C'est 100 grammes Non, ça, je peux, non attends, c'est l'équipement total ça C'est 1000 kg au total euh... il, peut, il peut porter une tonne Enfin, réparti après. Non, je, euh... je pense pas que ce soit 1000 kg justement. Non, ça va être. Euh, ouais, je sais pas. Ouais, un kilo Non, c'est une unité vraiment spéciale que tu peux créer. Bah, je sais pas quoi. Ouais, bah, t'as qu'à comparer, regarde sur les autres. Ah, attends. Ouais, euh, ouais, euh, ouais, parce que normalement dans le jeu de rôle, c'est en kilo. Donc là, je sais pas en quoi. Ouais. Là, tu vois, 100 bagues... Euh, 100 bagues... 100, bagues. 100 <rire> grammes, euh, la bague. Non, mais je pense que 10 grammes, c'est un, bon, un bon ratio une bague. 10 grammes, du coup, ouais. Bague en argent, là. Une bonne chevalière, elle est assez épaisse, ouais. hein. Ouais. Ça dépend. Grosse bague. Ouais, 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 ok. Donc là, il nous reste des bandages, des potions de soins, une bague d'intelligence. Tu peux consulter les caractères qui se là, dans les zones, en surveillant aussi toutes les armes. Donc, là, qui se... Quand même, ça peut aussi possible. Une magique supplémentaire, très bien. Donc là, ah oui, elles sont là, d'accord. Dégâts, chance de toucher, chance de coup critique et dégâts critiques. Très bien. Très très bien. Euh, bah voilà, c'est bien ce que, ce que je viens de dire. Ok, bon bah après ça reste assez, euh, assez intuitif. Une arme principale et une arme secondaire. Ok, sauf l'or et la magicienne qui n'ont qu'une arme. Oh, elle est fragile. Le ranger peut équiper un arc en arme secondaire. Ok, et il faut avoir la compétence. Ouais, je trouve un peu dédaigneux envers les classes minables. <rire> bon, ça va, mage. Euh... Les grecs s'en sortent pas trop mal, hein, de moi. Il n'y a pas besoin d'armes, en fait. <rire> ça, 
Ah, il casse en spell. C'est déjà une plateforme d'artillerie euh, personnelle, il n'y a pas de. Ouais, pas vraiment besoin de se battre avec des épées. À la Après, faut, faut ah, si, t'avais euh, raison, Kailis. Si c'est en rouge, c'est qu'il il est blessé. Mais euh, de mémoire, ouais. il me semble que le... le Ranger est blessé aussi. Oui, parce que si tu vois sa vie, là, il a 22 sur 33 au niveau de sa vie. Oui, c'est les points de vie. Euh, ah. Et du coup, on voit, on voit pas qu'il est blessé, ah, c'est bizarre. Bah non, on voit pas qu'il est blessé. Il a toujours sa vie, c'est bizarre. Alors. Non, bah... Survol, la blessure de l'ogre, pour avoir plus d'informations. Euh... Ah là, oui, ah, sur la gauche. Ça, ouais. okay. voilà. Ah oui, il y a trois niveaux de blessure. Euh, les blessures sont exprimées grâce à un bandage ou en se reposant dans une taverne. Ah, tu vas avoir une évolution de blessure. Tu suivras le malus des caractères qui est associé. C'est cool, la notion de malus dans, dans le jeu. Elle est bien. Oh, ouais. On est vraiment dans du jeu de rôle poussé. Euh... Et du coup, tu disais qu'il n'y que tu, tu qu aura pas de multi hein, sans le jeu. En principe, non, c'est un jeu solo. Ok. Euh, si le personnage est blessé ton, de nouveau en combat, tu vas s'aggraver. Ok, normal. Ok, 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 ok. Ah, mais d'accord, en fait, j'ai pigé le truc. C'est qu'il y a des blessures qui euh, ne te font... En fait, t'as des blessures, genre un coup, tu peux prendre un coup et avoir un, un bleu, une bosse, etc. Et t'as des, mm -hmm. blessures, des blessures ouvertes euh, qui te font saigner, du coup, t'as tes points de vie qui continuent de descendre. Donc t'as deux types de blessures. T'as les blessures ouvertes et t'as les blessures fermées, je pense. Enfin, okay. globalement. Donc c'est pour ça qu'on voit les dégâts ouais, de... On voit les dégâts de... Bah, 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 du ranger qui s'est pris un coup, euh, un coup de pommeau ou un truc du genre. Donc là, il va pas perdre davantage de points de vie, mais l'ogre, là, il vient de se faire blesser. Bon, normalement, il aurait peut-être dû avoir des, déjà des dégâts de base, mais euh, là, il est entaillé, donc c'est-à-dire que si on ne fait rien, il a pissé le sang au fur et à mesure. D'où le bandage. Euh, c'est sûr, parce que je crois, je crois que c'est plutôt le, le, niveau 1 de, le niveau 1 de blessure. Je crois que si tu vas dessus, ça parle d'une entorse du poignet. Euh, je sais pas où on va dire ça, ça revient. Entorse en fait, du poignet, il y avait marqué, tu vois. Ah oui euh... En fait, c'est un, un peu comme dans Pathfinder ou dans certains jeux de rôle euh, un, petit peu, un petit peu récents où il y a euh, en effet euh, le, les points de vie, les points de vie qui descendent. Et en fait, si tu euh, descends euh, en dessous de zéro ou si tu as euh, certaines grosses, euh, grosses chutes de, 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 comment on va dire, de, de PV, tu vas contracter une blessure euh, permanente, entre guillemets, ou euh, qui, euh, qui tient plus longtemps, comme euh, ben, euh, un, une commotion cérébrale, une entorse du poignet, une blessure divers et variée, qui t'inflige qui un malus de tes caractéristiques. Okay. Et en fait, ouais. tu peux quand même remonter ton, ton THP à fond, mais le fait est que euh, ces blessures-là vont venir s'aggraver. Si tu repères à nouveau tout THP, tu vas avoir un, soit un niveau de blessure supplémentaire et tu vas avoir vraiment des gros malus, euh, soit euh, tu vas euh, carrément cette fois-ci tomber ré réellement raide mort, etc. Donc il y a plusieurs, euh, c'est un peu plus, euh, on va dire un peu plus fin et un peu plus, euh, un peu plus complexe que simplement euh, t'es à zéro, t'es à zéro, c'est fini quoi. Ouais. Est-ce que et par contre ces blessures-là sont Pardon, ces blessures-là du coup sont permanentes, c'est-à-dire que tu ne les soignes pas en prenant euh, simplement la potion de soins qui remonte la vie, c'est tu vas la soigner avec des soins particuliers, donc des bandages, euh, le fait de dormir à l'auberge, la... etc. Bah oui, en fait ça respecte vraiment les mécaniques du, du jeu de rôle, tout simplement. Voilà. Ça rend bien. Et du coup, est-ce qu'on n'enlèverait pas le pagne du jeu de l'ogre pour voir ce que ça rend ah merde, je... putain. Ah non, dommage. Ah, ah Non, c'est pas vrai. On fait pareil avec le ranger sur cette cynique. Ah merde, ah non, ça lui... Attends, ça lui enlève quoi Ça lui enlève... J'ai pas l'impression que ça lui enlève grand chose. Ah non, de base, il se balade ah, avec... Ça, ça lui met des épaulières, j'ai pas eu. Le pain, euh, le pain euh, correspond plus à des épaulières qu'autre chose. D'accord. Mais c'est pas possible. Mais euh, il se balade, tu nu. Voilà. <rire> si JP il fait euh, du rendeur nature, ça serait très drôle. Bah, c'est bon. C'est bon, Alors, on va avoir une espèce de catégorie d'équipement. Le ranger, tu peux le déséquiper de cette unique ou pas C'est la soirée SM qui a mal tourné. Alors, on va voir. <rire> ah non, ah non, non. Non, en fait, euh, c'est pas, pas les vêtements, c'est vraiment de la protection. D'accord. Et là, du coup, ça lui met des pareils des épaulières. Donc, euh, ah, ok. Ok, okay. donc c'est pas les vêtements. C'est dommage, ça aurait été marrant. Ah, le voir en slip. Un ouais. petit slip avec des cœurs. 
Un peu à la Skyrim, ouais. Un peu à la Skyrim. Il a un bon bouleur, alors qu'il Le grand, pardon. Euh, ah, je peux pas mettre les, les bottes de mineur. On, on sent qu'il tape du squat. Hein. Ça doit être des bottes. Euh, <rire> ça doit être des bottes de nain. Oh, petite mère. Oh, elle est trop choupie. Oh, elle est trop kiki. Ah, mais je l'adore, elle est trop bien. Ne pas mélanger les potions, sinon ça peut exploser. Ah, okay. ouais, la classe de la magicienne, bien sûr. Donc là, pareil. Ah. Ok, ouais, pour le moment c'est des épaulettes. Euh... Se faire les poches à soi-même, c'est la mise en abîme du voleur. Ok, ok. Comment la je... cagoule du, du Ranger J'adore le voleur, en fait, ah, tu okay. vois Attends. presque pas sa tête, quoi. Enfin, peut-être crois... ses yeux. Je crois que j'ai pigé le truc. Si je le déséquipe, voilà, et que je clique sur les objets, en fait, ça affiche ouais. les, euh, les, les, joueurs, les personnages qui peuvent les utiliser. Donc là, pers personne peut, et je pense fortement que c'est le nain. J'imagine, ouais. vu, ouais. vu la nomination. Et oh, bah, ouais. ça, parfumé pareil, c'est l'elfe. Et voilà, ok, d'accord. Donc bon, on va lui mettre des brassards à l'elfe. Ah oui, ça met en, ça met en rose. Oh, en, 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 en jaune, euh, en doré. Putain, je suis d'Alton. Euh, à l'époque, le principe de Dragon Quest 9 était comme ça sur, sur DS. Ouais. Le, euh, le, le système de. de comment on a Je peux y arriver. D'équipement. D'équipement, mmh. euh, merci. Euh, était était okay. basé comme ça. Ouais. Je suis toujours le. Est-ce qu'il me reste okay. de quoi prendre des notes Ah oui, donc là on est dans le, vraiment dans l'inventaire général et après on les place où on veut. Et là les bacs d'intelligence, tout le monde peut l'avoir. Très bien. Euh, et du coup je voulais avoir le, les compétences, les caractéristiques de chacun. Voilà. Intelligence 12 pour le ranger. 12. Putain, l'elfe a la même intelligence ah, que le ranger. La blague. Non. 6 pour le bruit normal. Et évidemment. Ah non. Et, okay. oh, mes poches. Ah, il y a une base de 12, j'ai l'impression, moyenne. Et euh, je crois que dans le jeu de rôle. Ah non, la moyenne, c'est pas 12. Je crois que la moyenne, c'est dans le jeu de rôle, je crois que c'est euh, 10, un truc du genre. Si je dis pas de conneries. Bah, ça euh, dépend, hein, quand tu euh, joues en but de paladin, t'es cheaté. Ouais. Euh, je pense que le nain. Je pense que le nain doit être plus intelligent que l'elfe, le, que c'est obligé. Parce que c'est quoi que tu tires C'est pas 2d6 plus 3 Euh, c'est... Si, c'est ça, c'est 2d6 plus 3. C'est des d 6 plus 3, je sais plus combien. Je crois que c'est ça. Ok, bon. Je crois qu'on a fait le tour. Alors, on n'a pas accès encore à l'équipe... la quête. Montrer les objets équipés, ok. Et là, on a avec divers les manuels, les livres, ok. Objet de quête, très bien. C'est assez simpliste, finalement, c'est cool. Vous êtes pas c'est clair, moi je suis très très fan de l'interprète. Elle est bien. Elle est carrément lisible. Même si je sais bien que la plupart des joueurs font n'importe quoi en cliquant au hasard. Le stream de l'ordre, de l'ordre. C'est choquant. C'est qui Les désespérés, évidemment Salut, Dani alors, la Valencienne, c'est une carte du donjon, un journal de quête. Ok, ouvrez-le. Alors, ah, Alors, non, ah oui, d'accord. C'est la carte, ok. C'est la carte, c'est la carte. Putain. Ok, la partie droite, très bien. Alors, la quête principale. Ah oui, d'accord, ça affiche tous les personnages. Donc là, il va manquer le nain et le barbare. Ok, cap secondaire, il n'y en a pas pour le moment. Les archives, il n'y a pas. Et ça, c'est quoi ce symbole Monte charge, très bien. Bibliothèque, escalier. Ok, d'accord. Ça me rappelle les maps un peu à. Ouais. Ça me rappelle les maps un peu à la Ocarina of Time. Enfin, à la Zelda. Ah oui, ça me rappelle. Ouais, ça me rappelle beaucoup les maps à la Zelda. Enfin, surtout le, le symbole, je m'appelle du boss dans les Zelda, c'est euh, un peu le même, euh, le même type de symbole, c'est un crâne, je crois. C'est assez marrant de voir quand même les différentes influences entre euh, le, 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 don, le donjon RPG, euh, le, le gameplay un petit peu, euh, bah, le gameplay tactique RPG un petit peu à la XCOM. Euh, mm -hmm. Avec, euh, voilà, avec des, des éléments divers et variés, comme ça, c'est quand même hyper sympa. Même si, bon, c'est pas XCOM non plus, mais euh, faut, voilà, faut... c'est une proportion gardée, mais c'est quand, euh... quand même assez cool. Je vais juste... 
je suis qui Moi je suis un gros fan de, de comment dire De l'orthographe qui a été calé pour vraiment qu'on puisse faire la différence entre que ce soit des humains ou des, ou des orques qui parlent mmh. T'as vraiment une, euh, une, une écriture qui donne un, un axe C'est travaillé, euh, travaillé euh, mais juste que ouais. dans les moindres détails quoi. Des intrus <rire> Vraiment Allez, Et bah, aussi. Allez. Et je voilà. peux retourner à la taverne pour aller chercher de l'aide Et non. trois ans tard Pas de place, c'est comme tout le monde Ouais, si t'as pas un golou, ma maman, c'est cool. Je <rire> pas qu'il y ait une partie du goût. Ah bah oui, ah oui Ça va bon, ça va bon Euh, qui vont être un petit peu plus de sac. Allô, ma très passé par là <rire> Bilbo, venez Suivez-moi dans la taverne <rire> Aïe, aïe, aïe voilà. Ah euh, oh non, j'aime pas. Avec le pandémie, on l'a moins fait, mais, mais venez nous voir oh. en convention. On rigole bien. <rire> on fait autre chose que des, <rire> des reprises de Gollum. <rire> on fait des reprises de Derrick et de Christophe Lambert également. Oui <rire> faut, faut vraiment qu'on fasse un concours d'imitation de, de Christophe Lambert avec Thibaut. <rire> ah, vous avez loupé ça. T'étais là, toi, Greg De mémoire. Ah bah, bien sûr. Oui, t'étais là. Avec, euh, avec Gastrono Geek, on avait passé un bon moment, euh, c'était à Toulouse, je crois, au Popcorn de Toulouse. Euh, le soir, avant, avant le resto, on s'était tapé au bar, on s'était tapé une, un concours d'imitation de Christophe Lambert. Les gens autour étaient, euh, étaient euh, pff, comment dire, dépités de voir, euh, de voir ça. Et encore, c'est des rires, hein, c'est vraiment le rire de Christophe Lambert, c'est pas juste la voix de Christophe Lambert. Bref, <rire> sur cette parenthèse euh, très pertinente, baston alors, ah oui, placement. Allez, on va okay. faire chose sérieuse, je veux voir une boule de feu. On ok, très bien. Alors, est un personnage polyvalent, tire à l'arc, ok, ok. Et ben, il va se mettre, euh, il va se mettre légèrement sur le côté. Ah non, ok, qu'est-ce que je dois faire Qu'est-ce que je dois faire Sélectionne, ok. Compétence, ah oui, d'accord, s'il est en défensif ou en... Ok. Et ben, on va le mettre en défense parce qu'il est euh, propre à, voilà, propre à lui-même. Merci d'endurance, d'endurance, ok, très bien. Utilise les ennemis qui sont associés, confirmé, ok. Technique offensive ou défensive. Sélectionne et utilise la tactique qui se fait moi. Mais j'ai déjà choisi. J'ai déjà choisi. Mais j'ai déjà fait ça. Voilà. Ah, il offre un bonus du coup. J'ai l'impression. J'ai l'impression qu'il y a un bonus de. Ouais, il y a, il y a un bonus, il s'est déclenché. Mais il a pas fait tout le monde, hein. Avance ton ouais. rendre. Ah oui, donc du coup, hop. Ah, le mec il charge quoi, putain, ça, ça a rien à voir avec la saga audio. <rire> L'ogre, le plus bourrin de tes personnages, ah, contre, il a pas D'habitude, il reste derrière à gueuler quoi faire, mais hop, on voyez l'ogre qui arrive en soutien. Oh, oh il va l'envoyer promener contre l'autre. <rire> Kadula Apog, ça a reposé. Ok, un adversaire de deux cases. Comme le ranger interventé vers tes cibles, c'est bien. C'est intéressant par contre, tu vois, parce qu'il nous, nous disait en fait le, le personnage est bourrin. Euh, mais il n'est pas précis et donc il a systématiquement besoin des scores de soutien des personnages. Ouais. Oh donc tu peux, tu, tu peux pas le, tu peux pas l'envoyer en pointe ouais. et se taper tout, tout quoi. seul. Mais... La magicienne est fragile. Mais <rire> 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 c'est nous a... Ok. Euh, Brûler ou le gel bon, on, on va tout faire brûler. Oh, <rire> Allez, on va te faire une boule de feu. Soin ah. et le redou... Ah non, il n'y a pas encore. C'est le tourbillon de voisin. Oh. Euh, toc, je vais attaquer là. Le casse est tellement propre. Ça rend trop bien. Ça rend bien, hein. Alors, une frappe surnoise. Ah, La petite pute. Alors, du coup, faut que je fasse le tour, j'ai Ah oui, donc faut que je me déplace de dos. Euh... Attends, faut que je me déplace. Attends, merde. Ah oui, d'accord, faut attendre. Ok, ok. Et l'elfe, elle va se mettre du coup là pour tirer. Très bien. Le ricochet elfique. Oh Du ricochet elfique, c'est-à-dire. Genre, elle va tirer sur deux mecs avec une seule flèche. Ça veut dire qu'elle va toucher le premier orc, qu'elle va ricocher contre Log pour toucher l'autre orc. Mais. Comment ça va ricocher sur un ennemi sans se planter du coup On va pas chipoter ça. Ah T'as rien ah ouais. l'histoire. C'est les flèches magiques. Les flèches elfiques. Oh. Oui, il faut autre chose que cueillir des, des framboises dans le forêt. La musique du jeu, enfin la musique des combats en tout cas, c'est Poc qui l'a fait. Ah 
okay. c'est Pock qui compose, les, qui compose la musique. C est, c est, je, je sais très bien si j'ai été sur son, sur son merde. Soundcloud pour, euh, pour prendre les musiques pour les, les soirées jeux de rôle de Noël Buck. Ouais, ça rend super bien. Donc celle-là, je la mets souvent. Et donc là, on arrive à la fin. Donc frappe sournoise, hop. <rire> voilà, et ben on a... Ah non, il y en a un qui est planqué. Ah, oh, il lui reste un point de vie. <rire> Tame le bruit comme tu l'entends. Et ben, je vais... Euh... Je vais aller là. Ok, je peux attaquer. Ok. Ok, ok, ok. Ah, je me disais bien qu'il n'y avait pas encore eu de cinématique. Ça a aussi ce petit, euh, cette petite euh, piste audio, je la mets quand, justement quand on gagne un combat. C'est bon. Hop, rempailleur de chaises. Bon, ça, on sait très bien pour qui ça va aller. Quel combat Pourtant, ces orques n'étaient pas. Je pas eu de ce que tu veux parler. Je pense qu'il fuyait quelque chose. Nous devrions sans doute en faire. Je dis ça sûrement parce que le personnage vient de Loubet et que c'est trop jeu Valtor. Attention Il faut encore trouver le nain et le barbare. Bon, bref. Alors, j'ai ma cam qui arrête pas de bouger sur le. C'est ça. Tac. Imagine si au courant du jeu tu peux débloquer des. Euh, des comment dire Les chansons des personnages. Les chansons Genre le tralala du nain et. Euh... Non, le tralala de l'elfe et. Genre le tralala. Non, c'est le tralala du nain et le nananer du l'elfe. Ou le nanana du l'elfe. De l'elfe. D'où l'elfe. Genre le nana dans de l'elfe. Genre la quête des poulets pour le ranger. Ouais. Genre le marche barbare. barbare. Ah oui, d'accord, ok. Ah oui, ok. Ah, on a retrouvé le nain. Est-ce que c'est une bonne situation Vous êtes en infériorité Je suis pas en infériorité, c'est ma taille normale. <rire> J'adore, je suis pas en infériorité, c'est ma taille normale. <rire> J'adore. <rire> Tac, allez, ça va aller plus vite là, je pense déjà. Hein, j'ai encore des tutos. Ah, bien, peut... ah oui, d'accord, je peux changer d'arme. Ok, hop. Euh, pourquoi je peux. Pourquoi je sélectionne ça là Bah, tu vois, c'est ce que je te disais tout à l'heure, t'as des trucs en surbrillance. Ok, c'est pour tirer sur la caisse Je vais tirer sur la caisse là. D'accord. Ah, c'est pour la péter. Ok, je peux péter le décor. Oui, okay. tu dois pouvoir intervenir sur les couvertures des autres et... Euh, ouais, et ah oui, pour, euh, euh, ouais. pour virer une protection d'un ennemi. Ok. Le barbare, il hein, n'y a pas à réfléchir à ça. Enfin, je, vais, je vais avancer un peu le rythme. Sinon, tac. Je vais, comme ça, le tuto, euh, les gens l'auront euh, quand, quand ils referont le jeu, après l'avoir acheté. Ok, et du coup, là, je me passe le tour. Oh là Oh là Ok, alors... Ah non, c'est pas de la magie, c'est une compétence particulière, ok. Ok, j'ai vu, euh, vu un petit destructif pour le nain. Mmh. Qui avait l'air sympa. Ok. Euh, Qu'est-ce qu'il fait, lui Le chemin de coucou. Ok, je peux casser. Ah oui, d'accord, ok, c'est ça. Ah oui, bon, lui en une fois. Voilà, okay. c'est comme ça qu'on casse une pièce. Euh, <rire> ah, je vais peut-être aller plutôt aider le. Du coup, je vous montre. Oh Ouh oh. D'accord. Ah oui, carrément là, Ah, et dans trois tours, il meurt, c'est ça Ok, ça. donc la magicienne. On va faire fait, ça. Euh... Soigner à distance. Ah oui, d'accord, je peux soigner à distance, c'est carrément de là. Ok. Donc là, il y a un Ah oui, soigne-toi moitié, quoi. Ouais, ça pas mal. Ouais. Ah, c'est toujours un magicien. Qu'est-ce qu'il a fait avec le magicien Ah oui, ah, oui d'accord, tu passes ton tour. Ok. Il va se prendre un coup. Ok. Ok. La courdise du voleur. Hein. <rire> Qu'est-ce que tu veux Bah je me cache. Ah oui, le tour par tour il continue là. Okay. Et là, du coup, c'est la reprise du. C'est un nouveau tour. Ok. Ça va être le début du round 2. Ok, ok. Euh, J'imagine que je vais pas pouvoir tirer. Et là, si, je vais me bien. Je 
Mais... Ah oui, alors clic droit pour euh, quitter. C'est intéressant justement... d'avoir en d'avoir en haut de l'écran tout le déroulé de l'action au final. Mmh. Tu vois, du rang. Tu sais que là c'est l'âge qui joue, après tu sais que ce sera un des orques. Ben, t'as tout le. Va le dérouler en fait. Ah, puis t'as le nombre d'actions en fait. T'as deux actions mmh. en réalité en fait. Ouais, non, c'est très clair en fait le système. Ah, attends, c'est quoi C'est des. C'est des cafards C'est des cafards, ou... ouais. Des cafards, ouais. Oh, dis donc, il y en a quand même beaucoup. Puis même le. Enfin... Il y, a, il, y a, il y a une certaine profondeur, mais sans, sans une complexité maladive. Non, c'est cool. clair. C'est très cool. C'est tellement Après, propre à l'écran, quoi. Je veux dire, même le HUD, il, est, il prend pas. Euh... Non, il prend pas beaucoup, c'est bien. Non, il, fait, il vient pas bouffer l'action, il vient pas bouffer le décor et tout. C'est quand même vachement cool. Il est discret, mais il est. Après, tu vois, je sais pas. Euh... Je sais pas si des gens qui font très peu de jeux de rôle au final euh, sont trop bons en si vite. Dans tout, le, dans tout ce système, parce qu'en fin de compte, c'est vachement proche du jeu de rôle, mine de rien. Ouais, mais tu vois, là, regarde, sur le tutoriel, va, normalement, si tu, ouais. si tu... Là, on, on, on court un peu, parce que justement, on connaît un peu les trucs, et qu'on lit les trucs en diagonale, mais euh, si tu joues un tout petit peu sérieusement, et que tu prends le temps de lire les quelques encadrés que, que constitue va, hein. le tutoriel, normalement, t'as toutes les infos. Hein. Ouais. C'est vrai que ça fait très complet avec tout les, toutes les infos, tout le tuto que t'as, mais, euh... mais je pense que non, ça, ça va encore. Hein. Au moins, ça prouve que le jeu est quand même bien complet. Quoi. Ils ont bien travaillé dessus, mais je pense que c'est bien mérité en fait le temps qu'ils ont passé dessus. Même. Après, il y a quand même eu des bugs, ils ont quand même eu beaucoup de soucis, malheureusement. Mais après, euh, je trouve qu'ils ont vraiment fait un travail de ouf. Bah, ce qui est grave, c'est que c'est ah, juste une démo et franchement, euh... ah, ça donne envie quoi. Mm -hmm. Quand tu vois que dans les détails, mm -hmm. ils ont été jusqu'à remettre la peluche qui fait Oui C'est excellent <rire> Bah de toute façon, je veux dire, c'est un jeu... Euh... En même temps, c'est un jeu qui est totalement supervisé par le créateur de l'univers. Mmh. Ouais. Euh, c'est un, un jeu aussi qui a été... Enfin, qui s'est vendu sur une promesse euh, à ses fans avant tout. Hein. Mmh. Donc, euh... Ce qui est intéressant, tu vois, c'est que même des gens qui n'ont enfin, pas lu la, la saga en bande dessinée ou, euh, ou en roman, ou qui ne l'ont pas écouté enfin, en MP3, euh, arriveront quand même, je pense, à, à, se mettre, enfin, à rentrer dans le jeu. Et, euh, et à trouver quelque chose, tu vois. Donc, non, c'est ça qui est carrément intéressant en fait. C'est que le jeu vit de lui-même en fait. Mmh. Oui, ça a l'air d'être un. Ou... Ah, ça, ça... Ah, Moi j'attends de voir le scénario parce que j'ai l'impression que le scénario me réserve quelques surprises. Mmh. Euh, parce que le fait ouais. qu'ils rentrent dans le donjon et qu'ils disent tiens, j'ai comme l'impression de déjà vu. Euh... Et, euh, et les, des trucs comme ça, est-ce que y a... va pas... on va pas avoir. Euh... Peut-être une, une petite euh, un petit twist ou un petit easter egg ou, euh, ou alors est-ce que c'est juste une référence pour les pour les pour les vieux fans et puis qu'en fait ils présentent ils présentent l'histoire euh, telle qu'elle va se dérouler je ne sais pas mais j'ai l'impression que je sais pas après tu imagines tu fais un épisode 2 dans Shadow Doctor <rire> Quoi. Ouais. ouais mais tu vois tout jeu de couleurs justement où tu, euh, tes couleurs de personnage disparaissent et tu te euh, comment dire le personnage il se met en, en surbrillance pour bien signifier qu'il euh, est là mais il est parti se cacher du coup il est pas visible des autres joueurs c'est hyper bien foutu mmh. putain là on est encore parti euh, euh, le, le barbare est encore ça me fait chier Charge du Yaku. Ok, bon, on va tenter. Yeah, dégage Ok. Eh oui. Ok, alors du coup. Ça. Oh Ah putain, il y a quand même une euh, capacité de bavis, c'est vrai. Euh, on peut quand même louper quand même. Il n'y a pas juste l'esquive et puis le la parade. Il y a carrément le loupage. Euh... Ah putain, oui, des corps, je suis obligé de faire du corps à corps. Ok. Il y a le mana qui est, qui est vide, qui est chargé. Ah, 
avec le seul dont on a le bug, sans un bon échec critique à la <rire> Ouais, j'ai un peu. Ben, c'est euh, cool, c'est que du coup, le, la phase des combats est, euh, ouais. prend le même temps, j'ai l'impression, que quand on, quand on fait du jeu de rôle finalement. Mm. Ça faut vraiment. Bah, après, ça, ça reste. Euh, ça reste bah, la même mécanique. Hein. Voilà. C'est la mécanique du tour par tour, etc. Donc, ça euh, reste un tactical, donc on ouais. est sur une mécanique du tour par tour, de placement, de pourcentage, euh, d'optimisation, en fait, euh, d'optimisation de tes actions. Donc, euh, ben, euh, ouais, on est sur une. On n'est on est pas sur un gameplay euh, d'action. C'est de la tactique. Donc, bah, puis, euh, tu vois, pour moi qui pensais le jeu euh, Noël Buck, euh, la, mu le, la musique, les voix, etc., euh, les phases de tour par tour, j'ai l'impression de ne pas faire un jeu vidéo, mais j'ai l'impression de faire du jeu de rôle. Enfin, oui. en solo, mais j'ai l'impression de faire du jeu de rôle. Oui. <rire> C'est vrai. Euh, ok, elle, on va attendre. Ah oui, il y a lui, il y a la petite pute qui est planquée là-bas. Euh, bah, je crois qu'il en reste ouais, un. Il en reste trois encore, je crois. Hein. Il doit rester. Ah oui, lui. Ah non, il est, il est fringué, ok. Euh, alors, du coup, elle, il faut que je la déplace parce que sinon elle va tirer sur son pote. Tac. Oh là, Ricochet qui va revenir en arrière. Ah non. Ouais, je crois qu'il faut que ce soit dans le même axe, sinon ça marche pas. Euh, lui, il va achever euh, le mec qui est là-bas. Ok, 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 ok. Et voilà, on faisait plus vite. Ah non, il en reste un. J'ai oublié l'autre connard qui est là-bas. Mm. Et ben, on va le déplacer, on va mettre le nain. J'ai pas fait gaffe si on fouillait automatiquement les ennemis. Ou s'il y avait. Euh... C'est à la fin du combat. C'est à la fin des combats, je crois. Je pense pas très plus logique. J'ai pas fait gaffe, mais il me semble que c'est à la fin des combats, effectivement. Tu vas pas fouiller. Euh... Euh, elle, elle peut pas soigner le le Il n'y a pas un truc à faire. Ce que je trouve pas mal, c'est que tu vois tout à l'heure, il euh, y a le combat qui s'est terminé à côté du barbare qui était inconscient, et t'as juste le barbare qui se relève, genre ah, et qui retombe. <rire> le détail jusqu'au bout, quoi. Ah, on peut pas le relever, lui. Bon, bah tant pis. Euh, il va aller par là-bas. Ok, ok. Euh... La Wen, t'avais vu combien de temps il durait, il durait la démo ou pas Pas du tout. Bah, ton... Elle se relève tout seul ou non Je cherche plein. Euh... <rire> Putain, l'ogre est presque mort aussi. Euh, J'ai pas accès à l'équipement pour soigner. Non. Euh, bah on va se mettre en position défensive. Toi, t'es pas mal, donc tu vas filer devant. Hop. Il ah, n'y a pas moyen de soigner avec la magicienne encore eh, T'as pas essayé de voir si elle pouvait pas avoir un gros soin en passant son tour hein Ou je sais pas quoi Tu sais, t'avais bah... l'option de passer son tour tout à l'heure. Ça, elle est grisée là. Là, je peux pas. Euh... Non, j'ai pas moyen. Ah, soin des blessures légères. Ah oui, je l'ai essayé tout à l'heure. Je l'ai fait tout à l'heure sur le. Mais j'ai pas, de... pas de soin de groupe encore. Je ouais. pas... dois pas avoir le niveau. Redo, ils ah. estiment une heure et demie de gameplay. Donc, euh, une heure et demie de gameplay, au rythme où on va, euh, d'ici une demi-heure en gros, on ouais, devrait arriver dans ces eaux-là. Pas trop mal. Une quarantaine de minutes Pas trop mal. Mmh. Ok, je vais me déplacer parce que euh, le nain est devant. <rire> je vais pas prendre le risque du match une fois j'arrête. Ça peut être cool de jouer, euh, de jouer en coop à ce jeu-là. Ouais. Ça peut être hyper marrant. C'est ça que je faire avec le mode multijoueur, c'est. Ouais, un peu à la, à la, la Diablo vraie. 2. Ah ouais. Ouais. C'est un jeu passage. Mmh. <rire> Malheureusement qu'ils l'ont mis en surbrillance quand même. 
De quoi Bah le... Le quoi qui s'est caché là. Ah oui. Ouais. Le mec il est accroupi. Non, ou alors il est blessé. Non, il est même pas, il est pas encore euh, en phase... Euh... Non, c'est que le... l'or en fait, oh de base, Des il a 4 pattes en fait, il va couper après. Donc tout ça, ce qu'il a fait ah. tout à l'heure, en fait, à chaque fois, il se remet à 4 pattes. Ah oui, d'accord. Ah, putain, donc ils ont pas intérêt à fuir. Ah, ah, c'est marrant, ça oh, Il y a le barbare, je vais le foutre devant. C'est bien, ça. Je vais le mettre là. Tac. Comme ça, il pourra pas passer. Euh, et la magicienne, elle va. Tac, il est marre. Ah, bah ben, il est fini. Excellent. Pèvre dans le genou. Et là, normalement. <rire> ta, 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 ta. Non, il y a les Ils ont tous leur manière de. Ah, célébrer. les petites animations, ouais. Putain, j'avais pas fait gaffe quand ils sont contents. J'aime bien parce que tu. Ça... Enfin, tu t'attaches vachement au personnage, ils ont chacun. Ouais. Euh... Ouais. J'adore le design du nain, franchement. Il est bien foutu. Hein. Ouais, ils sont tous, euh, ah, ils sont ouais. tous cool, moi j'aime bien. Ah, bien sûr. Et euh, Mais le nain, nain quand même, même, ouais. Non, non, super marrant. C'est la barre. Et l'ogre avec son string, franchement. <rire> oh là Attention, un type Il y a Gilbert le. C'est un sorcier. Putain. Un vieux avec un bâton. Comment il s'appelle Un sorcier. Ah non, c'est jeune. C'est un sorcier. J'aime aussi Thor. Ça, j'adore. C'est le vieux Gilbert. C'est un sorcier. On dirait plutôt un balayeur. C'est très réducteur. Je suis l'agent principal préposé à l'entretien mortuaire du donjon. J'aime aussi Thor. Ça, j'adore, tu vois, le fait qu'il y ait une espèce de semi-bris du quatrième mur où on te montre les, euh, les, les, les personnages euh, dans l'ombre, tu sais, les mecs qui, qui nettoient le donjon entre les aventuriers. Euh, qui vont nourrir les rats mutants, tu vois. Tu sais, le, les, me les mecs qui sont derrière le carton pâte, en fait. <rire> <rire> qui attendent, c'est bon, j'ai fini. J'adore, j'adore ce truc là. Je n'ai rien remarqué. Et si vous faites, en fait, je suis animateur de Skate Game. Je vais mettre en partie. Je vais aller partout où le sang a coulé. On pourrait le forcer à nous emmener au maître du donjon. Non, oh, cassez ouais, pas encore la table, c'est la toi. quatrième le jour. Pas de menace. J'ai du travail, moi. Ah oui, il se barre comme ça. Sorcier, c'était un sorcier. Je crois plutôt qu'il s'est retiré avec prudence. C'est qui, prudence Oh putain. Oh non. <rire> quoi, quoi même, je suis sûr que tu l'avais, hein. hein Tu l'avais. <rire> C'est obligé. Quoi Avec prudence. C'est qui prudence C'est qui prudence Il a déjà fait euh, une lui. partie, je crois, il n'y a pas longtemps. Un truc du même genre. Avance dans les coins, dans les coins. Ouais. ouais. Ah là, on a toute la bande. Oh, C'est cool. Super. Ok. Non. Alors, l'inventaire. Euh, le voleur est pas super ouais, bien. Il est plus. toujours touché, hein. Allez, vu que c'est une démo, on va utiliser le truc à fond. Alors, hop, pareil, ici. C'est hyper intuitif, c'est cool. Euh, donc, les armes, tac, on va les filer. On va les filer. Ah non, ils sont déjà équipés, ok, d'accord. Euh, cacher les objets équipés, voilà, c'est mieux. Je m'y retrouve. Alors, les bottes de mineur au nain. Euh, le nain, le nain, le nain. On touche pas à mon or, c'est mon précieux Tac. Voilà. Attends, c'est quoi Bot... Ta vie du putain. Euh, bandage sur l'ogre, qui est encore pris cher. Voilà. On n'est pas trop mal, hein. on n'est pas trop mal. Ok euh... Ouais, je viens euh, plus à enseigner les issues de secours ouais, sur la carte. Très, très nul. Dans la série, il est vraiment débile. Ouais, mais un peu plus. Ah, débile, ah, un peu plus en fait, il y a la tête qui, a... qui reflète son intellect. Alors, on va fouiller. Des brocolis, les jambes. À 6 mois d'affinage, putain. J'adore la précision, 6 mois d'affinage, c'est génial. <rire> Imagine, tout à l'heure, on va réussir à trouver un fromton. Bah, 3 ans perdu dans la cave. Il y a pas de frampton dans le jeu, franchement, je suis Non, il y a forcément des. C'est drôle de. Mais c'est pas du frampton, c'est du claco s'il l'appelle. T'imagines si on voyait, euh, on voyait Jeanne Ossitor là en train de tra tranquillement prendre les pieds d'un des orques euh, en train de le ranger <rire> sans côté <rire> Non, regardez pas, je suis pas là, je fais juste. C'est ça. Mais vous les emmenez bah, au cercle de résurrection pour les prochains, parce que merde, à un moment donné. <rire> ah, attendez, vous voyez, ça se trouve partout, des orques comme ça Non mais... Attendez. 
Tu le vois débarquer avec d'autres gobelins qui tirent une charrette. Pareil, pareil, je vais aller. Il est avec deux, avec deux cymbais, il fait pas bah, Voyons, madame, des et... orbes de cette qualité, on va pas les laisser mourir en une fois. <rire> Faut amortir, voyons. Comment t'as mis des trucs, non mais. Ah, il y a une porte là. Ouais, ah, attends, je, je vais regarder la carte. Oh, on a pas besoin de carte. Ah, c'est bon. Donc, euh, c'est vraiment par le sud qu'il faut que j'aille. Enfin, par le sud. Enfin, si, c'est le sud du donjon. Oh, qu'est-ce que c'est que cette euh, pièce c'est la chambre de vie des. la pièce de vie des œuvres. Des enfin des orques, je dis des conneries. Il y a ah. un dit. Évidemment. Pour l'histoire de la culture orque, couvre-pied crasse. Par Michel Morgoth. Morgoth, ouais. Michel Morgoth. L'histoire raconte qu'en fait, le mec il avait un dialecte avec 4 syllabes, du coup c'était extrêmement réduit pour faire les. Pour faire le... <rire> en 3 pages, j'ai beaucoup de dessins. T'insinues que les orques c'est des shadows qui ont mal tourné, c'est ça <rire> J'insigne rien du tout. <rire> Alors. J'insigne juste que la culture orque est sûrement une culture orale. Attends, je vais désigner, ça, plus... euh... ça sera plus fluide quand je marche. J'entends comme une vague ah. mélopée au loin. Moi, je trouve surtout que cet endroit est trop calme. C'est peut-être une salle piégée. Calme. Méfiance. Pas trop Il faudrait trouver ça. un autre chemin. Regarde comment les ombres sont animées par terre. J'ai l'instinct de survie. Ah. C'est tout. Ça passe vraiment bien. Et là, c'est quoi cette ambiance pourrie On a la maison, copain. <rire> ah, la bougie, ah, il y a des pièges. Ah, bon sang. Ah. Un piège. Et je vous l'avais bien dit. Allez détecter le piège, bon sang Personne ne me l'a demandé. Quoi <rire> J'ignore le voleur. N'empêche, maintenant, on te le demande. Peux-tu détecter les pièges Bon, je vais les voir les ce pièges. que je peux faire. Bon, je vais voir ce que je peux faire. Avec ce type. Désamorcer un piège est une action périlleuse. Ah putain, faut désamorcer les pièges, c'est cool. J'ai un mauvais pressentiment. Il a l'air très complet, le jeu. Mm. En tant que leader. Ah Ok. Approche-toi de la statue interagie pour tenter de les avancer. Ok. C'est celle-là ah, qui a. Donc le, le leader que tu choisis a des effets. Euh... Sur l'environnement. Ouais. Ah, et... Ok. Directement, ouais. En fait, t'as des capacités pour chaque personnage. Euh... Ah oui, d'accord, ça. Ah oui, ça l'autre a déjà... a déjà été activé. Mmh. <rire> J'adore, c'est quand, <rire> quand t'envoies le, le voleur faire le. Faire la détection des pièges, t'as... Ah non, ça le fait plus. Et genre, il, par... il le laissait partir devant, quand même. Il le laissait bien partir devant, genre, vas-y, on te couvre. <rire> ah, là, ils sont, ils sont encore à corps, dommage. Ça aurait été marrant, ça. Euh... C'est bon. Voilà. Vas-y, on te regarde faire. Sur le bon okay. ok. Ah, bon artisanal. Ah, cool. Et bienvenue en manifestation pour le comité des donjons. Et tu crois que tu peux équiper la bombe Euh... Ouais, ouais. Pourquoi il est encore en train de pisser le sang, lui Ah, mais c'est qu'il a plus... Merde, il a plus de vie Ah, mais oui, attends, il a pissé le sang. Je pense que... Mais il a toujours sa blessure. Non, je... Ah, bah si, mais je lui ai mis un bandage, déjà. Oui, mais il en a repris une, il était inconscient tout à l'heure, donc il en a repris une quand il s'est fait mettre inconscient. Il a quoi Une blessure passe devant, pour voir ouais, Il a perdu tous ses points de vie, il est tombé inconscient, donc je pense okay. qu'il a eu une blessure à cause de ça. Ok, c'est bon. Des euh, tac. Non, c'est bon, il a plus ses... Il a plus les... Euh, ok, équipé. Ok, ah oui, c'est là, d'accord. Ok, ça marche. J'ai vraiment l'impression de jouer à Diablo, parce que j'utilise que la souris, j'utilise pas le clavier. C'est bien. <rire> même, ouais, même la caméra, t'es pas amené à utiliser. Euh, bah, il y a l'orientation en fait, elle, elle se fait automatiquement en fonction de l'action qui se déroule. Donc okay. euh, après, sauf si t'as vraiment envie de profiter du décor, euh, tu vois, oui, tu peux tu... tourner, mais non, coup, euh, ça se fait automatiquement. C'est un jeu qui est adapté à la manette, si ça se trouve. Mmh. Peut-être. Ah, par contre, il sprint pas le. Attends, on va mettre le barbare en premier. Oh là, oui Oh là, ça n'a rien à voir Oh la différence en même temps, ouais, c'est ah, roleplay parce que le, le voleur va, va être plus discret, va faire gaffe aux pièges. Ouais. L'elfe va, va tomber dans les pièges euh, très très vite. Maintenant, tu fais ça. La magicienne. T'as dit quoi J'ai pas entendu du coup. 
Bah, bah, je pensais qu'elle allait sautiller et balancer des fleurs. Ah. Je sais pas s'il y a moyen ouais, de. Je sais pas s'il y a moyen de marcher ou. Je suis au niveau 2 ça. C'est ça. Et le nain. T'imagines la magie de la prendre devant, elle se travaille avec une boîte avec tous ses bouquins de sort. Ah, y'a que, y a que le, le, le voleur qui, euh, qui court, qui marche. Là. Ah. Ok. Allez, on va remettre le nain en premier. Oh putain, y'a une foire. <rire> oh, y'a une fête foraine. Hein. Qu'est-ce que c'est Y'a un anniversaire. Un anniversaire, oh. ouais. Eh bien, bonsoir Eh bien, bonsoir bon bon Bienvenue à nos sympathiques candidats qui viennent jouer à notre grand jeu. La je sais pas si JD a fait des voix. Oh, certainement. Certain... Je pense qu'il a dû faire des voix. Avec les épées Durandil, les carnages sont Pour le jeu. Faciles. Oh, le qui parle. Ouais, c'est ouais, impossible. Ouais. C'est en doute un demi Il y a de fortes chances. Il a dû faire. Euh... <rire> comment ça s'appelle déjà Merde. <rire> La violence et la le prêtre. La violence et l'alcool favorise les prêtres. Le prêtre. 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 Richelieu, 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 le nom de Gwen, quel bon. Attends, une conversation. C'est sans doute un genre d'épreuve maudite. Prêtre de Travia. Oula, oh on a gagné un poulet. Je sens le poulet. Je sens le poulet. Ah non. Mais fais gaffe, si tu t'en rapproches, c'est peut-être pas un poulet. Un Nos sympathiques candidats ont gagné 5000 pièces d'or oh, offertes par pièces, notre sponsor, la lessive Gorzine. Non. Gorzine pour nettoyer les taches Gorzine. de sang et d'huile oh, à la guerre blanc comme blanc. en cuisine. Il y a un truc louche. Oh, ouais, 5000 pièces d'or dès le début. Euh... On rajoute un soin gratuit pour le groupe. On rajoute un soin gratuit pour le groupe. Oh, ça sent l'arnaque. Oh là, ça c'est du soin à la Capcom ça. C'est Ça c'est du soin qui te, qui te soigne avant un, avant un boss. Ça va mal finir ce... Il en parle le voilà. Ah, mais non. N'ayez pas peur, on lance la route très fort. À tous les coups, on gagne avec notre C'est toi qui as choisi le nom, euh, Raido, pour euh, oui. jouer ou... Oui, ouais. oui d'accord. Je ne suis pas certaine eh ben. que ça nous aide à démêler cette affaire. Euh, par, contre, euh, par contre, on a, pas touché, on a touché 5000 pièces d'or, non Déjà Attends, je vais voir ça dans mon inventaire. Ah, ouais, putain, on a eu 5000 pièces d'or. Faut faire gaffe à l'œil, elle va encore les chouer. <rire> oh, bah oui, non. <rire> Ah putain on peut relancer, on joue combien de fois Oh ça, je pense que la... c'est la... Ça va être sur la tête de démon là. Oh, oh j'ai peur, oh là C'est quoi ça en sortie euh... là Un portail Non, un sort. Tous vos gars non précédents. Punaise le nain C'est quoi cette arnaque Le petit saligo Allons, pas de problème. Vous pouvez décider d'arrêter de jouer maintenant ou lancer une dernière fois. Ah, je vais relancer de toute façon, on a tout perdu. Les conséquences rien. pourraient être funestes. Euh, oui. Je ne sais pas si c'est une bonne idée de jouer jusqu'au bout. Hein. Ça m'a l'air truqué. Si, si, une petite partie, une dernière. On va se refaire, je le sens. Les pièces d'or, elles sont pour moi. Elle Elles m'appellent. Le nain, euh... <rire> fidèle à lui-même. Hein. <rire> Allez. Ah, ça va être pire, on va gagner une chaussette. C'est son coq. Chaussette du nain. Ah putain, je m'en doutais. Ah, je m'en doutais. Putain. Allez, baston. Formidable Nos brillants candidats remportent le prix oh. d'excellence de la route. Hey. De la une ah, une je pense que magique offerte par notre sponsor, les assurances Guignax. Les assurances Guignax. Un objet magique, euh, c'est Ouais, mais ça peut être un objet maudit aussi. Euh, ouais. Moi, j'y réponds. Mais, 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 le prix d'excellence se mérite. Il s'accompagne du défi ah, du combat mortel. Le combat mortel... La fabrique de cercueil d'ameublement Necrorama. What C'est quoi, ça C'est des gobelins. Oh, bah, chaud. En chocolat. À vous, les studios. Avec notre sponsor, le donjon facile. Avec le donjon facile, chacun, facile. Est chacun est un gros bill. Chacun est un gros bill. A vous les studios. Ah oui, carrément. Ah Allez, baston, allez, baston. Allez. 
Allez, maintenant c'est plus le tutoriel. Donc là, ouais. on te regarde et on te juge. Ah. <rire> ah, J'aurais pas fait comme ça. <rire> De toute façon, c'est tout ce que si on perd, c'est la faute de Rideau. Ouais. Et je vous rappelle que je suis aussi votre MJ sur le hein. Oui, 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 mais reste ah. concentré, s'il te plaît. Hein. Faut pas faire deux choses en même temps, tu sais. <rire> Saleté. Mais la question, c'est qui est Toriel, quoi. <rire> Oh, tu peux pas lui faire faire un truc, la logre, tu sais, comme tout à l'heure, le double Euh... Faut attendre le coup. Ah, il a été empoisonné, ah. putain. Ah, il les enchaîne, lui, hein. Ah oui, d'accord, c'est ça. C'est les lâches qui s'en vont. Bim Oh, la tête d'opportunité. Oh Tranche ton nom. Ah En effet, par des renforts, car tu vas ah, à chaque case de déplacement effectué. Oh. Ah Bah, il va pas bouger, l'autre. Hein. <rire> euh. Tac, je vais faire ça. Oh, bien! Ouais, efficace! Eh ouais, mais la magie, toujours! <rire> Tiens, je vais faire le tour avec l'elfe. Le, avec le, le voleur. Je vais faire une attaque de dos. Le voleur! Il s'appelle comment ce petit strum? C'est des gobelins? On dirait des gobelins. Hein. Si tu euh... passes le, le curseur sur leur portrait, ça te donne Merde. un nom ou pas? Euh... Même des le démons mineurs, des démons. Ah, d'accord! Ah oui, donc après, peu importe l'orientation de départ, euh, pour les dégâts, ça change pas grand-chose. Enfin, pour... Là, l'ogre, il, il a pris, hein Non Non. Non, non, c'est le dégâts, ouais. Il a fait une esquive, là. Ah bon Ouais, donc c'est l'ogre qui a pris les dégâts de l'elfe. Ah merde. <rire> donc l'ogre est officiellement le tank, du coup. <rire> ah putain, je suis en train de les alliés. Ouais, l'ogre, euh, il est Oh Oh, bah heureusement qu'il est nul. C'est quoi, c'est un tromblon qu'il a Ah ouais, ok. Ouais. Oh. Méchant gobelin Méchant gobelin Ah Même pas mal Ça, c'est quand... Euh... Oh là Il y a des renforts Ah oh, merde oh, Putain, on va prendre cher, là. <rire> putain. C'est qui qui a voulu faire tourner la roulette mais il y avait 5000 <rire> pièces d'or Et on se retrouve toujours dans la mouise à cause du nain quand même. Non. Ou du MJ. Oh, putain, c'est dur. Les deux fonctionnent. Eh, c'est pareil. Hein. Mais chez nous, c'est la même personne. <rire> <rire> on regarde notre côté de dans le parti de Nalbuck, le nain et le MJ, c'est le même. Hein, c'est euh... ça. Les mâches où je veux. Et c'est souvent dans... Ouais. J'avoue, bah, comme, le, le... comme le mécanique de jeu est assez simple, euh, c'est vrai que je m'accorde le droit de faire euh, joueur et MJ en même temps. Euh... Ah, je peux manger du... Ah tiens, le jambon. Je peux pas le manger je pensais... je pensais que tu pouvais manger le gobelin. Je sais pas si tu peux, man... enfin, si tu peux te prendre de la nourriture. Le démon mineur, s'il te plaît, respecte-le. Un... Le barbare, Oui, pardon, excusez-moi. Pardon, j'étais oh resté sur le... Oh non, oh la vache Le nain, le nain va venir. Il faut que je régène le logre. Ça prend quand même assez cher. Alors, heureusement qu'ils ne s'attaquent pas encore, hein, les, les autres qui patientent sur le côté quand même. <rire> Ça, c'est le mode tutoriel. <rire> C'est le, le, le mode le MJ à pitié de vous. <rire> ça, 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 ça,
welcome to your end. Yes. Ah. Allez. Euh, on peut mieux, tirons peu, tirons bien. Tirons bien. Je peux plus tirer. Euh... Je suis trop. Je dois être trop proche. Euh... Et bon, on va fuir. Non, ah, mais c'est. Je suis trop près en fait pour toucher. Oh là, il se passe quoi Ah oh, um... putain, en cas de fuite, tu. Il faut faire attention. Ah hein. ouais, putain, j'avais pas fait gaffe. Quand euh... tu tournes le dos, t'enfuis, les mecs t'attaquent. Euh... Il a pas fait gaffe parce que c'était l'âge. Ah putain, la skiff de merde. Les gobelins, on peut s'essuyer les pieds dessus. <rire> Après, il faudra beaucoup des choses. Hein. Quand tu les auras tous battus, ça fera beaucoup d'expérience. Mm. Ah. Il en reste quelques-uns quand même. Ah, oh, bien. Eh <rire> Et... Et ben, je vais envoyer euh, les gars là-bas. Ah, attends, en plus, il y, y en a un spécial, c'est ça qui que ça dit Ouais. Le mec avec une épaulette rouge. Qui a. Guerrier Orc Elite. Ah oui, putain, effectivement. Balance un sort tant qu'ils sont. Ouais, tous ils sont groupés. Yes. Bon, c'est bon. L'ogre il peut pas s'asseoir sur l'un d'eux là. <rire> il veut qu'il trouve un tabouret. C'est une technique de niveau 3. <rire> <rire> Ça serait trop drôle qu'en fonction, tu vois bien la différence quand ils évoluent et quand ils prennent des niveaux. Dans ta gueule. Dans ta gueule. Ah, tu euh... vois, on voit qu'il est empoisonné, il a une fumée verte qui est autour. Ouais, mais ouais. attends, je sais pas moyen, j'ai pas d'antidote. Oh, oui. Ah, le jambon. Le jambon, ça marche. Et ça donne, de... ah bon ça donne un bonus. Attends, ça fait quoi Il a ah, pas quelques points de vie et confère un bonus de force. Ah, ça donne de la force en plus. Ah, parfait. Baston Ok. Alors, si on voulait vraiment pousser le truc à fond, est-ce qu'il peut se battre avec le jambon <rire> J'étais en train d'y penser. <rire> voilà. En croquant un morceau de temps en temps. C'est ça, tu sais, ça lui donne un buff de régène tous les tours. Et oui. en plus, vous le savez, il peut taper avec. <rire> <rire> C'est drôle. Ça serait trop bien, ça. Ça râle contre les intellos, mais ça fait pas mieux. Quoi qu'il nous ressort des vieux classiques de musique. Merci. Quoi, mais ton feu ce soir J'aime bien par contre, juste avant, normal, c'est un imbécile. Je valide, je... toujours. C'est un incompétent. Il y a plein de choses qu'on peut dire. <rire> un incapable. Un incapable. Un intelligent, c'est bien aussi. Même un incapable de courir vite et de voyager loin. <rire> Euh... Ok, putain, j'ai pas moyen de guérir. Oh Ah, je suis trop près. Ah non, raté On va se ah rapprocher un peu. Merde. Euh... Je vais garder... Je vais garder ça. Je vais me rapproche un peu. Peut-être moyen d'attaquer, là. Ah merde, actions. putain Mais oui, t'as des actions Bolos 2000. Allez, allez, l'elfe. Bien. L'elfe gagne un niveau. Il est bien, déjà. Tiens Il est Suite à l'erreur de comptabilité de la clé des donjons, le niveau de l'elfe était retiré. Ah oh, non Regardez donc des points en charisme. Blarche. Ah bah c'est malin, maintenant je flotte dans ma chemise. Euh... <rire> Solide. Mais il faut encore la sieste le barbare. Ah oui putain j'ai pas vu qu'il était seul. Mmh. Oh là là putain j'ai oh là là. Là. C'était bien parce qu'au final, c'était vraiment une partie du Nile Duck. C'est ça. Quem, le grand-père du nain P3, c'était un. un vinin là. Oh là là. Oh là 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 là, 
Ouais, c'est violent. Même moi, je suis pas sûr. <rire> Même moi, j'ai un doute. Je sais plus empoisonné, pourquoi C'est une vanne de merde, je crois. <rire> ça, ça fait, ça fait bon. Ah. La fameuse constitution naine qui permet de guérir spontanément des empoisonnements au bout de trois tours. On appelle ça l'alcoolisme. <rire> c'est très courant dans les mines. <rire> ah merde, je peux plus utiliser mes sorts. C'est clair, clair que les, les bières naines ont rendu plus de gens aveugles que, les, que la plupart des poisons. Hein, <rire> Bière humaine, maximum 10 degrés. Bière naine, minimum 15 degrés. <rire> Solide. <rire> Oh là là Il y en a <rire> C'est ça. Ouais. On a arrêté de la vendre aux humains, les gens devenaient aveugles. Ah, la pourriture ah, Non, je peux rien faire. En fait, quoi, ah, le je... problème de nos blagues, c'est qu'elles sont surtout. Euh, elles, elles sont intempestives surtout. <rire> j'ai mal à ma France. Oh, la misère. Ah, là, là. On va, Moi, on va tous mourir, on va mourir, on va mourir, on va mourir. Oh, va tous mourir Tu vas mourir, hein, tu joues Oh là là, oh, putain. <rire> Merde, mais la magicienne, elle a plus de. T'as pas de pas si vous avez pas Mais je peux pas soigner les autres avec les potions, c'est que les personnes qui qui les prennent qui peuvent utiliser. Ah, fait chier. Bah voilà, tu t'es mal organisé au niveau de ton groupe et t'as pas préparé le prochain combat. Allez, lui, c'est bon, un coup, il est. Allez. Putain, regarde, tu vois, je peux pas encore. J'ai pas accès à l'équipement. Mais elle a que un, euh, un pouvoir de potion De soin Là, je sais pas. Euh. Attaquer là. Non, je peux pas, lui. Ah C'est déjà ça Ah merde Euh. Putain, attends, faut que je recule. Allez, laisse Oh putain, le nain était touché. Quoi. Sérieux. <rire> ça me fait rire, ça touche le nain. <rire> Mais qu'est-ce qu'il faisait là aussi Il était sur ma trajectoire. Ah. Mais j'étais derrière toi. L'attaque a une stat cachée qui fait que le nain a plus de chances de se prendre le coup. Il passe de l'autre. C'est tendu là, c'est tendu la fin. Oh là là. Oh non. Ah, ça y est. Ah merde. Euh... Hop. Ouais. Ah, fais chier. Allez. Allez. Le mec d'élite. Oh, putain. Ah, putain, je peux plus attaquer. Chier. Allez, le nain. Allez, le nain. Oui. Je viens de dire que ça va gagner ce combat. Putain, tout le monde attaque le nain. Ah oh là là là. Ah, c'est une tata claque. Vous connaissez la blague de l'orque bourré C'est vrai qu'on a jamais entendu la chute en plus de cette blague, je crois. Non, Il l'avait sorti en convention. Il l'avait sorti euh, la, la sous une convention ouais. en Bretagne, je crois. Et Pourquoi en fait, je... bah, personne ne la connaît parce que l'orque était bourré. Oh, si je peux attaquer. Non ouais. Yes. Ah, ça va se finir, ça va se finir. Ah oh, merde. Ah oh, putain. Après, concrètement, oh, hein, cool, hein. ça peut se finir si tu meurs. Hein. Non, ça va le faire, ça va le faire. La violence. Il part se mettre à couvert, mais il m'a connu. Allez. Oh putain. Oh. <rire> tu vas reposer sur l'elfe. C'est à dire à quel point on est mal barré. Attends, ah, attends, attends. Ouais. Allez Ah non, 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 non,
Bon, on rentre chercher ta Oh 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 Le bon critique Ah, il est pas mort Putain, il est pas mort La pichenette là, tu termines Non, touche pas à l'aide Oh la pichenette, t'as vu <rire> Oh la 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 la. Oh la la. Mais la magicienne. C'est quoi cette équipe quoi Je vais jeter un sort. <rire> oh vrai, oh peur que je suis tellement les monstres. Non. <rire> Ma petite. Ah oh, le bordel. <rire> Allez, c'est bon, c'est fini. Oh la violence. Ouais. Ah, il était cool comme combat. Oui, oui, oui. Ah, il réapparaît, ça va, ça va. Il se relève, mais euh, à la bonne tranquille. Ah, il se relève, mais là, je pense que tu vas dans les... si tu vas dans l'inventaire, ils, euh, ils ont tous une blessure. Hein. Ah bah, ils, ils ont tous, tous une blessure hein. euh, de niveau 1 ou de niveau 2. Ah. Oh là, la mulette. Facile. Comment on leur a pourri la tronche <rire> Pas le sang en boucle. Il ne reste que la mulette par terre. Elle a le même motif que ces sauts magiques étranges. On s'en tamponne, elle est en or. Elle est pour moi. <rire> ah, Vas-y, le Attends, c'est très dangereux, les objets magiques. Elle est magique. maudite, cette fouille. Eh hey. hey. oui. Je me sens pas bien. Je... Oh là là. Oui, on s'est débarrassé du nain. Ah, yes. Yes. Fin d'histoire. Hey, Reviens ou tu vas faire plaisir à l'elfe. Bon débarras. Il faut retrouver cet imbécile <rire> et continuer la quête. L'art de compétence, là ça devient intéressant. Ouh! Caractéristiques principales, les caractéristiques secondaires. Ok, ça on a déjà vu. Il y a des trucs à débloquer là, on est pas mal. Compétences passives, compétences actives, ok. Ok, ok. Premier coup. Plein d'espoir naïf, ok. Valide échange, ok. Ok, premier score, ok. Ah T'es okay, passé okay. niveau 2 là euh, Oui, il est passé niveau 2 le Ranger. Est-ce qu'il y a eu euh, la voix dans le jeu ou pas Non, il n'y a pas eu la voix. Ah d'accord. Ah dommage. Il y a eu ouais. niveau. Le Ranger. Ok. De bon, toute façon là j'ai pas de compétence avec les autres donc ok. Et ils ont quoi comme blessure Euh... Ils ont rien parce qu'ils ont comme blessure. Hein. Alors. Oh là, j'ai deux bandages pour quatre, euh, quatre persos, ça pue du cul. Ouais. C'était quand tu passais euh, la souris sur le, euh, le cœur là Le cœur euh, ouais, barré, ouais. Et. Hémorragie interne. Hémorragie interne, ok. <rire> Rien de grave. <rire> Mais c'est quand même fatal, dommage. <rire> dommage. Oh. Bon, intelligence moins 2, elle en a pas besoin, c'est pas grave. Allez, je suis sympa. Qui ça euh... sent C'est mes bottes. Blesse sur le bras. Après, on a où ce type Oh putain. Oh non, non, non. Commotion cérébrale, un mot de tête à la musique. Mais non, chez l'autre. Ah la vache, moins de 10 points de vue de base. Ah la vache, ça fait ça. Il est pareil pour lui, ok d'accord. Allez, on va mettre sur le barbare. On va mettre des soins. Oh, c'est gentil. Voilà. Euh, du coup, qu'est-ce que j'ai eu d'autre Ok. Ok. Très bien. Ah, un balcon. Il y a un coffre, on n'y a pas que ça. C'est le genre de jeu, je pense, où tu peux y passer des heures, mais sans, sans voir le ton euh, défiler, ouais, quoi. Juste en te baladant, ouais. Ouais, juste en voulant aller dans tout Et je pense surtout aussi davantage quand tu, quand tu connais très bien l'univers, déjà, que t'as écouté toute la saga, les BD, les romans. Bah là, oui. Le phare magicien. Par un magicien. Oh, quoi Oh, quelle horreur À jamais de la vie Je suis un phare magicien. Pyrine. 
Tobias Spirine, pour vous servir. Tobias Spirine. En fait, c'est de sucre avec de la quoi j'ai d'abord des médicaments magiques, des magiques à mort. Ma spécialité est la pharmacopée magique. Par contre, j'ai toujours pas compris euh, le jeu de mots euh, de Jonas Sitor. Jonas Sitor. Pour vous donner un exemple, j'ai d'excellentes recettes pour arrêter l'alcool et lutter contre le C'était Jonas c'est pour faire un jeu avec Janitor, c'est un concierge en anglais. C'est un peu un congrès ah comme on croit pour une échoppe, Merci. non <rire> C'est bon marché surtout, je loue pour une misère. Je suis en train de m'installer. Revenez plus tard, ah, j'aurai okay. des médicaments intéressants à vendre pour les sommes modiques. Je croyais que personne n'était jamais entré dans ce donjon. Ah Mais au contraire, il est très connu. Qui vous a dit une chose pareille Notre commanditaire, un type à capuche à l'auberge de Val Tordu. Je vois le recrutement type des groupes débutants. Faites quoi, concierge Le recrutement type des groupes Comme les autres. Mais pourquoi on le cherche On est bien sans lui. Non, je suis d'accord. vu. Mais s'il est petit, il a pu passer sur le comptoir. Nous cherchons aussi la troisième du statuette coup, de Radolfa. Est-ce qu'on peut dire que le concierge de la statue de lumière Radolfa Je croyais que c'était la statue à quoi de Radolfa. Ouais, c'est quoi c'est Ce qui est marrant, c'est que quand tu lui vois parler en bas, et ben ça indique euh, si la personne elle est en pièce d'état ou pas. Là, le voleur, il est pas bien et du coup, il y a des petits éclairs en ça va jusque là quoi. Ouais, c'est ça. Oh. Une taverne dans oh. un donjon pour aventurer. Chrome. Bah tu regardes si jamais le voleur vient parler, tu un verras qu'il est... Est, est, est grisé et il a si les cas rouges. Ah ou des gris. Regarde. La victorieuse compagnie poursuit son chemin à la recherche de la statuette et de son camarade de petite taille. Disparu après cette saison. C'est intéressant qu'ils ont mis la voix du narrateur en... Les voix elles sont vraiment bonnes. Ah, y yeah. est, on a fini oh, le tuto. On est obligé de faire cette quête <rire> je, je pose juste la question. Uh -huh. Alors, c'est quoi la taverne de la Luec On va ouvrir la carte. Oui, oui, vas-y. Où qu'on est En train de faire un On peut dire monter les escaliers pour aller dans la taverne euh, bleue. Ouais. Ça peut être une bonne idée. Euh, on attends. A charge Non, on a pas pris mon charge. Et attends, j'ai vu un truc. J'ai vu un truc. Par là, par là, par là, par là, par là. Ah ah Oh Il se passe quoi, là J'ai rien fait. Pas taper assez fort Non, c'est l'écran, fort ouais. Oui, mais je fais rien, c'est une animation. Il faut l'up, Il faut l'up pour rien C'est foncé, il y avait marqué il est marqué défoncer Bah ouais, mais pourquoi ça Non. Bah essaye, euh, essaye de cliquer avec le... Peut-être avec le, le... En prenant le barbare comme leader Et Si tu prends l'ogre euh, si comme leader. Merde, mais dégage, j'ai pris le Oh putain, j'ai pris le barbare. Arrête. Va-t'en. Vas-y, attends. <rire> d'accord, j'ai compris. Le barbare, voilà. Ah non, il à chaque fois, il me met automatiquement l'ogre. Ok. Donc je peux rien faire. Bah l'ogre, je clique dessus, non, ça me... Ah, non, dis non, t'as vu, il est comme ça, t'as Il dit non. Donc je sais pas pourquoi il dit non, mais ok, bon, moi je vais pas chercher plus loin. Il n'y a peut-être pas encore assez de temps pour revenir avec un Ouais, c'est peut-être ça, ouais. Ouais, faut peut-être qu'il prenne de la force, ouais. Ah, attends, il y a un truc à ouvrir, là. C'est ça, ouvre-toi. C'est fermé, très bien. Bah nickel. Donc il reste que le monde charge. Non, c'est l'escalier ici. Ok. Mmh. Alors, Quem, chapeau. Réussir à mettre un Pokémon dans une vanne là-dessus. Moi, je peux qu'applaudir. Là, franchement, je... <rire> Moi, je, peux, je peux pas faire plus là. Attends, je l'ai pas. Qui ogre C'est euh, un Pokémon légendaire, tu vois. Euh, Ruby, Saphir, Emerald. Avec le trio avec euh, Groudon et, euh, et Rekwata. Je me suis arrêté au 150 premier. 151, premier. Oui, pardon. C'est pas une vraie femme. Ah, quand même, Mew, oh fais pas sauter Mew. Ça va, Mew. Ah. Re retourne jouer à Nalbuck, tiens. Ça. On a dit Nalbuck, pas de la surface. Chapitre une bière, deux maléfices, trois compagnies. Ah oui, il y a de la musique que je connais. Un peu erratique, Échoue dans un bien étrange des La fameuse taverne de l'argent. C'est pas celle-là. Ou l'inverse. Pas de doute, c'est une taverne 
ouverte au public, c'est fou Ce donjon est vraiment bizarre. Il faut se renseigner. Peut-être que quelqu'un a... C'est l'aventure, compagnon. Mais pourquoi on voudra Et dans un voyage, on est parlé de chez moi. Personne derrière. Quand tu m'attendais, la nuit est en moi. Salut J'ai un peu J'ai attrapé mon bâchon et batté mon gourdin. J'écoute. L'avoir ton mal coiffé ou la gourde en sandales Nous avions un compagnon nain, en effet. Et il a disparu. On m'a engagé pour trouver un nain. C'est peut-être le même. Ça m'étonnerait, on vient d'arriver. Qui vous a engagé d'abord Le maître du donjon N'importe quoi. C'est la coopérative qui gère ce donjon. Ils veulent se débarrasser d'un nain démoniaque qui vole des trucs. Surtout de l'or et de la bière. Il y a fait le C'est plus en plus bizarre. Et il y aurait un nain démoniaque Le nôtre ne l'est pas. Le mieux serait d'ignorer cette folle et ces histoires de nains. C'est ça, salade en pagne. Agite tes couettes, ça fait du vent. Salade en pagne. Salade en pagne. Agite tes couettes, ça fait du vent. Partage il faut tellement que je note ces vannes pour la prochaine, euh, pour la prochaine ah oui, partie de notre mmh. J'ai rien oublié du tout. On a même un briquet. Salade en pagne, agite tes couettes, ça fait du vent. <rire> Magnifique. Il y a peut-être un rapport. Ça vaut le. Eh, hey, ferme ta bouche, t'auras chaud aux dents. C'est pas bien en tout cas. Excellent. Je La salade en pagne. Ces gens-là, c'est la justice. Ils n'ont pas le droit de mentir. Bon, assez jacassé, les débiles. Faut aller dans la salle de la vasque pour lui tendre un piège. Pikachu. C'est dans l'aile ouest. Euh... Allez, mouvement oh, hey, C'est moi qui dois le dire. C'est moi le chef de. Oh, et puis merde Et si ça leur fait un double dans sa vie. C'est de Pikachu. Ouais, ouais. Bon, je pense que ça va arriver sur la fin de la démo. Attirer le nain maléfique, à mon avis, ça c'est un boss de, de, de fin de démo, ça. <rire> Mais euh, les nains sont déjà maléfiques. Pas de question à se poser là-dessus. Je crois que ça va être. Euh... Ouais, à mon avis. Hein. <rire> le nain qui a mal tourné. Il n'y euh, a pas moyen de, que, de, 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 de se reposer à la taverne et qu'il ne fait pas auberge en même temps. Parce que ouais, là, ouais. Je le peux prochain combat de boss, tu vas prendre cher peut-être. Alors, attends, peut-être pas au patron. Discuter se reposer, bien vu, Greg Voilà Ça me fait euh, 50 pièces d'or, par contre, ça fait cher. Hein. Bah ouais. oui, est-ce que tes Bonjour. blessures sont Vous parties ou pas Est-ce que ah, le, est le voleur... Bizarre, est cette taverne. La taverne de Naëlbach est ah. très connue dans toute la terre de France. L'ours à la bière Ouais Oh Mais, mais c'est vrai, c'est un... Un menestrel Un menestrel Ah, Un menestrel mais c'est génial, oh, ah, la dégueule Je me demande... Tu peux faire un karaoké Je me demande qui fait la voix du menestrel. Tu peux pas monter sur la scène C'est Coco. C'est Coco, en vrai, c'est ça. C'était la surprise. Ah, oh, mais le paladin... Le... La paladine a rejoint la bande Ok. Du coup, ça veut dire que j'ai accès à son... Ah, ouais. matériel. J'ai l'erreur. Ok. Ok, ok. Alors les autres, est-ce qu'ils ont encore leur... Non, on dirait qu'ils ont, eh de... ont plus de... Ils ont plus de... Ils ont plus de... Ils ont plus de... Ils ont voilà. Je peux pas fouiller. Ouais, Comme quoi, un bon lit confortable et quelques bières, ça soigne tout et n'importe quoi, même les hémorragies internes. Tu peux pas faire la zone dans les enfants. Ah, ah j'ai découvert une nouvelle zone qui est fermée. Très bien. Mais ouais, ceux qui sont déjà dans la taverne, tu peux pas interagir avec eux. Par non, contre. pas tous. J'ai ah, leur nom, non Non, non. Pas. Oh, regarde encore la bannière qui. Euh... Ça en vient. Ouais, ah, les petits corbeaux et tout. Ah, je les connaissais pas cette chanson. Enfin, cette musique. -là. Un poulet. Putain, même la vue euh, du, du décor à l'arrière, ça en vachement bien. Ça fait. Euh, mmh. La notion de distance est bien faite. Oh là. Ah ouais. Oh. Ok. Mmh. une statuette. Pourquoi <rire> Je voler quelque chose ici Non, non, c'est... Nous voulons un souvenir du donjon. Ah, ça. Oui, c'est vrai qu'on a même une boutique pour les touristes, maintenant. Demandez à la vendeuse. 
Et puis circuler. Y'a rien à voir ici. Ah, cool. On va s'acheter une robe. Le compte à ah ouais, le petit... ouais. On est débarqué dans un genre de centre administratif. Bonjour. Vous venez pour la vérification comptable Pas vraiment, non. Si vous avez une activité commerciale au donjon de Nullbuck, elle doit être déclarée à la coopérative. Mais c'est quoi cette coopérative Je pensais qu'il devait y avoir un maître de donjon, non Pas du tout. À la place d'un système autocratique illégitime qui se perpétue de manière héréditaire, nous avons une coopérative autogérée par le personnel du donjon. Ainsi, les décisions sont prises après un règlement ratifié. J'adore, j'adore le donjon, le donjon autogéré à la communiste. L'administration commune afin de faire monter une société autogérée. C'est un sorcier. C'est une ZAD. C'est un ZAD du donjon. ZAD de Nolvac. Merde, c'est qui Un domestique. Euh, je suis très occupé. Euh, serviteur, c'est toute une servitude, vous savez. Ah Et si je coupe tes Franck Pition Tu un collier, t'as le temps Euh, oui, bien ah. sûr, monseigneur. Euh, nous sommes ici ouais. pour chercher la tablette de Gladolfera. Euh, vous en auriez entendu parler Euh, cela dit, cela ne me dit rien, non euh, Je n'aime pas beaucoup les statuettes. <rire> Ce sont des bibelots qui euh, ouais, sont carrément font Il y en avait partout ouais, deuxième étage, mais heureusement, plus personne ne peut y accéder. Ah bon Et pourquoi Mystère. En tout cas, les statuettes sont l'ennemi du domestique. Si on les casse, on se fait fouetter par le CCPL. Le quoi Le comité coopératif de punition des larvas. Oui, c'est l'instance qui... Le comité coopératif de punition des larvas. Putain, mais c'est un bonjour soviétique, en fait. C'est excellent. C'est parfaitement génial. Euh, attends, je suis pas allé par là. Oh là Oh Ça sent le dirigeable, non Non, c'est des hommes d'entraînement. Et là Poussez-vous, nous sommes occupés Bush. Comment ça, nous Moi et mon double astral, je teste des nouvelles méthodes de combat. C'est cool ah, Tiens, ça me dit quelque chose, ça, le mec qui teste des méthodes de combat avec un double astral. Total par le double astral un forme petit côté Camelot. Que... <rire> bah, je pense qu'ils ont dû faire une petite. Euh... Mais, euh, vous avez des compétences en sorcellerie. Ouais, je suis très au-dessus de tout ça. C'est de l'innovation disruptive sensorielle. <rire> ouais, en gros, vous faites des moulinets dans l'air en vous donnant l'air important. Je suis capable d'esquiver toute forme ouais, d'attaque à très haut niveau. Il y a trois mecs avec deux feuilles de papier. Ouais, vous avez lâché et... que deux. Mais... <rire> oh putain. <rire> <rire> Bravo, vieux. Je crois que tu l'as bien. Disrupté. Oh putain. Oh là là, les petits. Euh, les petites. Euh, merde. Ah, c'est quoi ça Bandeau de leader charismatique, putain. Les petites interruptions en fait, elles te mettent carrément bien, genre c'est plein de petites vannes. Bah, c'est des, des sortes de petits camions, en plus, c'est des plein de références euh, là à Camelot et tout. Enfin, c'est. Non, c'est bien. C'est cool. Ah Oh là Oh, il y a un truc à faire. Ok. On va tous les mettre dans le même sens. Non, ok. Extérieur. Non. Ok. Ah, il, il, doit y avoir un, il doit y avoir un code. Ah, attends. Peut-être euh, ouais une image. Euh... Ouais un truc. Euh... Bon lui pionce maintenant. Ah merde y a pas l'info. Euh... Non je peux pas le fouiller. Oh, merde attends comment on va faire? Ok, gros coup de bol. Et, voilà. Et gros coup de bol. Un arc ordinaire de Fallon Ariel. Ah bah c'est la, la, la forêt de l'elfe. Fallon Ariel, enfin la ville de l'elfe. Hop, on va lui équiper. Elle va même pouvoir l'utiliser. Pourquoi les gens ils mettent des mains dans mes poches <rire> Arc de de blanc d'orme. Ah putain. Elle est trop mignonne. Elle est choupie. Ah, je peux pas les équiper. Euh... Par contre, je vais me mettre une arme secondaire, d'accord. Ah, ma merde, ah non Bah. Ok. Voilà, moi je suis là, mais je sais pas trop pourquoi. Je suis là quand même. Alors, quel empathie. Putain, il est où euh... M'inviter, je suis arrivé. Qu'est-ce 
so fancy. Ah oh merde, il est où ce putain d'arc que je viens de trouver mmh. Armure ah, équipée. Hein. Bah ouais, montrer les équipements de quête. Enfin, équipé, non Et tu t'as pas que mmh. avec le. Le comment dire, si tu te mets sur le, sur le profil de l'elfe, est-ce que tu le verrais pas Zut Non, je suis armes que tu ne peux pas équiper, tu peux aller voir. T'es tout en bas de la liste, là Ouais. Je peux pas... Non, elle a pas le niveau pour s'équiper. Bah ouais, mais on le verrait quand même. Est-ce que tu es sûr que tu l'as récupéré dans le coffre Bah... Est-ce que t'as pas fait un misclic Ouais, un truc à Askeri, mais ouais, voilà. Ouais, voilà. Alors, regarde à côté, on dirait... Ouais. Voilà! <rire> voilà, voilà! C'est parce que vous me fatiguez! Bon, ça, du coup, je fais des conneries. Euh. <rire> Merde! Merde! Putain, par contre, je peux pas. Ah, je peux Mais pas. Mais il est ce jeu! Non, c'est toi qui clique pas sur les points. <rire> L'arme principale. Ah putain, je peux pas mettre deux arcs en fait. Ah putain, ok, d'accord. Ça me paraît normal, non? Bah, si t'en enlèves un et que tu mets l'autre. <rire> Je tire avec deux arcs dans chaque main. Ouais, je peux pas voir les bras, euh, devine. Hum, je peux pas voir les stats de l'arc. De ouais, ok, bon, tant pis. Mmh. Ok, très bien. Ouais, on, va remettre, euh, on va mettre le chef en, en tête de liste. Oh, ça sent le traquenard ici. Oh, il y a une petite musique voilà, de. Ouais. Par là. Il n'y a pas plus de nains que de beurre en branche. Ah bon Juste pour branche. Le beurre, ça pousse sur des arbres. On va la pâter. Il suffit de poser de l'or ou de la bière sur ce truc. Oh putain. Allez. Ça sent le combat final de la vie. Ouais. Ouais. C'est le nain qui est magnifique. Bah, ça semble ah. le ils sont tous en train de se cacher. Parfait. Il n'y a plus qu'à attendre. Préparez vos armes et vos sorts. Bah tiens. Ah bah tiens. C'est pas le même. C'est pas le nôtre. C'est pas le nôtre. Hein. Non, c'est pas... Bah, si, le... pas le nôtre. C'est pour moi ça. Non, non, mais les... Il a pas de casque à corps, le... Mmh, non, mais il me semble pas qu'il avait le... cette tête-là. Ouais, t'as raison, vieux. Ah, c'est si. son jumeau. Mais sous forme d'animal. Ah, c'est son jumeau. Le salaud, vous m'avez abandonné ici. Vous m'avez oh. laissé crever comme une mouche dans une pousse de yakak. Eh ben, c'est. Mais, mais de quoi il parle Je ne sais pas. Il a l'air mort. C'est peut-être cette amulette. Il utilise la ruse. C'est un truc de lâche. <rire> pas du tout. La ruse, c'est de l'intelligence en action. <rire> Maintenant, je vais me venger. <rire> Vous arrachez les tripes à la fourchette à huître Ah c'est causé On le bute Vous croyez que ça va être facile <rire> <rire> Vengeance Oh 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 la Oh non Il y a Bon faut bien calculer le truc là. Et ils sont tous mauvais <rire> Le premier qui m'appelle Blanche Neige, il se mange ma main dans la face <rire> T'as les doublages sont <rire> ouf en plus. Euh. Tac. Hmm. Hey, ma caisse est vécue. Non Oh merde Mais attends, il y a une technique à aborder avec ce nom. Oh putain, oui putain Et, 
essaye franchement de, 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 de favoriser les attaques avec le ranger et l'elfe le, et ouais. à distance. Ouais. Et surtout attention de pas trop les éparpiller parce que t'as vu le, 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 le fait qu'ils se soutiennent mutuellement c'est hyper important. Ouais, ouais c'est pour ça que je vais les mettre au moins, euh, au moins 3 par 3 quoi. Ouais, surtout l'ogre il peut pas se passer du soutien des ordres touchés correctement donc ouais. euh... ah, C'est mon côté joueur de Fire Emblem qui parle mais... <rire> Une journée derrière. Ah. <rire> Je compatis. Putain, ils font mal ça, non, la con. Ouais. C'est des nains. Ah, oui. <rire> Attends, c'est des nains. Allez, elle fait toi plaisir, des gommes du nain. Là. C'est perturbant. Elle va te cacher, toi. C'est l'elfe, mais avec une jupe jaune et des petites oreilles. <rire> oh oui Elle est déjà déjà, ces petites oreilles. Allez, cachez-vous, cachez-vous. Ah putain, ils vont tous sans, ils vont tous sans logo. Ouais. Il a le jambon. Ah, bonus défensif, mon petit, petit salaud. Euh... Quel je vais aller en premier C'est quoi premier secours Ouais, je vais le faire sur lui. Ah merde, c'est forcément sur les copains. Ah merde. Ah, c'est ballot ça. Eh bah, ben, je vais me prendre une potion. Voilà. C'est pas bon. On dirait la soupe de ma grand-mère. Tu vas prendre une attaque d'opportunité. Mmh. Euh... Tac. C'est bien le prien à deux, tu vas prendre l'attaque d'opportunité. C'est plutôt cool. Elle dégage toi. Mmh. Oh putain. <rire> Ok, ça se rapproche, ça se rapproche. Ok. Euh, qui c'est qui a besoin de soins bah, Tiens là, ah, je suis trop loin. Je vais me rapprocher un petit peu. Me voilà Ah putain, il manque encore un. Hein. Ah merde, putain Bah oui. Euh... Ah 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 venir celle-là Pas mal. Plus fort. Bien. 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 Euh... Non, mais tu vas te sentir avec le pouvoir. Oh non Oh non Putain. Tu l'as fait exprès. Tu sais que quand... Je sais pas si t'as remarqué, mais tu sais quand tu quand tu tu règles ton déplacement. Des fois, sur le chemin en poitrine jaune, il y a des impacts rouges hein, qui s'affichent. Ouais. C'est les cases sur lesquelles tu vas prendre une attaque d'opportunité. Donc si t'en vois un apparaître, euh, ne, ne, bah, ne bouge pas parce que sinon tu vas prendre une barre. Ah, 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 ah. Allez Bien. Ouf. Heureusement qu'ils sont pas doués, c'est non. Alors, 
putain, j'ai encore pris cher. Euh... <rire> ah, il reste moins de vie. Hein. Ah, il y a moyen de le fumer. Là. Tous les alliés. Allez. Ah, je peux pas Ah, si. Bien. Dans ta face. Euh, 49 de dégâts, il fait mal quand même. Ah putain, je peux pas. Pourquoi je peux pas Oh là 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 là. Il te reste combien Il te reste 3. T'as déjà réussi à faire ce que 5, non Ouais. Ah oui. Il en reste 5. Oh putain. Euh, J'ai plus de tourbillon mon voisin. Ouais, ça va enchaîner là. Ouf. Faut que je réanime l'elfe. Oh là là. Ça, c'est pas cool. Ah, carrément, il tire à travers le décor, lui. Il est doué. Ça va, ça va. Bah, C'est les... la même qui fait un tir comme ça. Hein. Merde, j'ai plus de potions. Euh, premier soin, je peux le faire que sans moi. Fais chier. Fuck. Fuck, fuck, fuck. Et bah, tant qu'à faire. Putain. Euh, fais chier. Je vais aller là. Point de vie. T'as lui, il tombe pas dans les pommes par contre. Hein. <rire> voilà. Ouvre boîte, une attaque au marteau qui ignore la protection de la cible. Ah, c'est bien ça. Euh, lui, il lui reste pas mal de vie en fait. Plutôt faire lui. Ah, raté! Les deux qui n'arrêtent pas de se louper depuis tout à l'heure, c'est magnifique. Euh... Ouais, t'as dit, hein, l'ogre quand il est tout seul, il loupe. Faut ouais. que tu lui mettes quelqu'un à côté. Ouais. Tu m'as pris pour une quiche Bien. <rire> tu m'as pris pour une quiche Ah, oh, merde. Putain, j'ai plus de poisson déjà. Ah, alors attends. Tiens, lui il va morfler déjà. Voilà. J'ai redouté le mot raté. Et. Oh merde, putain, j'ai plus de mana. Oh putain, déjà Ça va vite. Oh là là là. Ça va vite. Ouais. Putain, lui il est encore là, je l'avais pas vu. Ça semble puer du cul un peu là à la fin. <rire> Ah putain, non, pas la magicienne! Non! Ouf! Ouf! Du coup, euh. C'était chaud! Vachement chanceux, non? Ouais, tiens, regarde, hop! <rire> Serre les dents! Yes! Où est-ce qu'on tape? Allez, mange ça dans ta gueule! Ouais! Putain, il fait bien les dégâts! Ah bah c'est le barbare et il DPS. Il fait le ménage à sa manière. 
Yes. Claro. Uh -huh. Il y a encore un qui est en toute sa vie. Hein. Moi je veux. Ah, nickel. Voilà. Ah merde. Ouais. C'est logique. Ça, ça se tient. Merde, putain, il n'y a plus de voleurs, il n'y a plus d'elfes. Il n'y a plus de magicien. Ah, C'est bon, le barbare et la paladine font le café. Hein. Ouais. Bon, ça va, la plein de jeu. Pas une bonne résistance. Oh, C'est elle. Hein. Ouais. Pour rien qu'elle s'est rajoutée au groupe. Hein. <rire> Et d'ailleurs, la paladine, elle a pris des récompenses de soins euh, Je vais regarder, j'ai un doute. Ça marche comme un midi prêtre dans beaucoup de, dans beaucoup de JDR, le paladin. Donc... Mmh. Ouais. Aïe, ah, oh. jamais mal. On est là. Voilà, je peux pas attaquer. Mmh. On va mettre en défense. Tiens, hop. Elle. Oui. Oh merde. C'est quoi ces compétences du coup Euh. Tac, tac, tac. Ah, je peux plus les voir. Je peux plus les voir. On va tous se rapprocher. Il reste deux encore. Ouais. Putain, j'ai déjà pris des sauts. Putain, j'en ai la liste pourtant. Ah, bah, il a pris cher. Allez, allez, allez. Ah, ouais, il y a moyen que ça passe. Ah, merde. Bon, on va tous se concentrer sur celui qui est à droite. <rire> Centré. Moi je trouve que pour des nains ils tirent vachement bien quand même. Ah <rire> oh, putain de merde. Ouais, mais un Sérieux ils sont trop efficaces pour des nains, c'est pas normal. Non mais ça c'est la puissance des arbalètes. Euh, les elfes ils font les kékés à vouloir faire sur les trucs alors que de la oh. bonne ingénierie naine, tout de suite ça marche vachement mieux. <rire> Je vais se faire approcher, on va se mettre en défense, on va attendre. Bien Ah ben voilà Allez, vas-y, rapproche-toi toi, viens, viens voir papa. Ah petit con là Il est big Ah non. Alors du coup la paladine, qu'est-ce qu'elle peut faire Alors, on oh, bah, tac tac au marteau. Ok. Ah si, elle a de la poisson elle. Mais elle a toute sa vie. C'est quoi l'autre compétence Marteau la justice. Ils sont moins bleus du mais c'est le cas à côté, c'est quoi Ouvre boîte. Attaque au marteau. Ah d'accord. Et voilà, hop. Ouais. Ah, voilà. Magnifique. Eh bah ben, dis donc, je pense. Ah, oh, une main, ça fait. Et l'elfe gagne oh, un niveau. L'elfe gagne un niveau. L'elfe gagne un niveau. Ah ouais, mais la paladine elle est déjà niveau 3, c'est pour ça aussi qu'il y a le but. Mmh. Bon, ça sent la fin de la démo. Je m'en les débiles. Vachement intéressant. Je veux dire, on apprend pas mal sur le gameplay. Et franchement, c'est un jeu qui a l'air relativement bien complet. Relativement. Qui a l'air carrément complet. Et ouais, qui a vraiment l'air fun. En détruisant ces abominations, on a dû lever la malédiction. Ça t'apprendra à ramasser n'importe quelle amulette. Alors, oh les gargoyles, c'est qui tire la langue sur le côté. Bon, mais du coup. Peut-être que vous voulez nous rejoindre. 
On recherche une statuette maudite. Pas pour l'instant. Je dois aller chercher la prime. Je vous retrouve dès que j'ai l'argent et on parlera de votre statuette. En attendant, allez au carré VIP de la taverne. Il y a toujours des sorciers. Chercher la récompense. Les sorciers Vous pensez qu'ils auraient des informations Ça coûte rien de demander, non Au pire, s'ils refusent de parler, vous leur éclatez le blair sur le coin de la table. Allez, ciao les nazes Ciao les nazes avec la fraîche <rire> Qu'est-ce que c'est que cette paladine <rire> Une bonne bonne chose. J'imagine qu'elle tiendra parole. Et les paladins ne sont pas autorisés à rompre une promesse. Surtout ceux qui servent à la justice. Quelle vie horrible. Comment font-ils pour ne jamais renier leur parole Ah oui Tu peux développer ce point de vue Plus tard peut-être. Promis. Euh, tiens, l'amulette est restée par terre. Allons à ce carré VIP alors. Peut-être qu'il y a des poètes et des musiciens ah. la terre potable. On pourra piller. On verra. Mais ici, ne pas être trop lourdingue. Tout le monde est là En avant J'aime bien. Oh le boulet. Bah oui, bien sûr. Et voilà, fini. Bah Et bravo. T 2020. Bah écoute. Excellent. Est cool. Ouais. Franchement, il est cool à faire. C'est dommage que vous n'avez pas eu la musique directement. Mais... Enfin, les... Mmh. même les voix. Ouais. Mais euh, franchement... Euh... Artefact Studio, donc ça c'est le... le studio de le création, de... et le Claire de Lune, c'est la maison d'édition de... de la BD. C'est voilà. <rire> Artefact Studio qui a un petit peu développeur de le Lyonnais, si je me trompe pas. Ouais. Et bah c'était bah, vraiment génial. cool Ouais bah bien. merci beaucoup hein. Mais euh, du coup ouais, il y a un moyen que... Il y aurait moyen d'y jouer euh... encore avant. C'est bien. Bon c'est bien à faire. Ouais, ça, ça promet, ça promet. Grave, moi ça m'a pas même mis la hype, hein. j'ai très envie de le faire. Ouais, de ouf. Ouais. Je baisse un peu le. Ouais, je musique. pensais pas que le système de jeu était aussi. Euh... Ouais, si je veux dire, si je veux dire, 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 à cause du nain qui a voulu jouer encore et encore. Il y a un peu de je pense qu'ils ont trouvé. Oui, mais j'aime bien mettre la faute sur le nain. <rire> Évidemment. Mmh. Ah, c'était cool. Ouais, pas mal de trucs. Vrai, puis, du coup, je pense que le jeu va se passer uniquement dans le donjon, mais euh, a priori, il y a l'air d'avoir pas mal de niveaux. Ouais. En même temps, c'est un donjon qui vient avec sa propre euh, taverne et sa propre boutique de souvenirs. Qu'est-ce qu'il faut de plus <rire> J'avoue, c'est ouais, ça, c'est ça, Michel, en fait. Ouais, franchement, ouais, j'aime bien, ouais, bien ces petits, ce petit côté, tu sais, euh, carton-pâte, et tu vois l'envers le, du décor, et en fait, tu te rends mmh. compte que le, le donjon épique est, est un truc très bien huilé avec un comité, euh, qui sont en auto-entreprise. Euh, <rire> Ça me rappelle un petit peu, tu sais, c'est dans, dans le genre Madeleine de Proust, ça me rappelle euh, mon L, tu sais, où c'était euh, euh, toute cette aventure avec le 1 et le 2, où c'est des personnages euh, très hauts en couleur, c'est beaucoup d'humour absurde, euh, dans, dans de pirates avec des îles, etc., genre pirates tu, des Caraïbes. Tu as dit quel fin, jeu J'ai pas entendu. Hein T'as dit quel jeu J'ai pas mon, entendu, non. Monkey Island. Okay. Monkey ah, Island 1 et 2. Non, j'ai pas joué à ça. Et à la fin, en fait, à un moment donné, tu te rendais, tu te rendais compte que le, tu jouais un gamin euh, paumé dans les coursives d'un parc d'attractions et que le méchant, c'était ton grand frère. C'était ton grand frère qui te, qui te, qui te bastonne et qui t'emmerde, etc. Et qu'en fait, bah, les, les différents trucs par lesquels tu es passé, c'était les, les, les attractions et les, les trucs derrière les attractions, mais que l'esprit de l'enfant euh, rendait complètement... Euh, Complètement grandiose dans son euh, imaginaire. Quoi. Ça me rappelle un peu l'ambiance de Ratchet et Clank. Aye. Je sais pas si vous avez déjà joué, ou justement, mm. bah, c'est un peu pareil, ah, oui. ce côté euh, un peu. Euh, comme tu dis, un... tu vois l'envers du décor et puis que finalement, euh, c'est pas, pas ce, qui, ce que ça semble être. Et non, oh, c'est cool. Ah, il est vraiment bien, il est bien ficelé. Propre. Ouais, ah, putain, non, ils ont bien travaillé dessus. Puis chaque personnage est bien travaillé, quoi. Il n'y en a pas un qui est plus bien. C'est cool. C'est clair. Le fait tu vas pouvoir changer de personnage principal, enfin de meneur, avec les différentes caractéristiques, ça va vraiment bien foutu, ouais. 
Mmh. Très bien. Bon, ce n'était bah... que la démo. C'était que la démo. Ouais. Une heure et demie. Ça, oui, on a... Bon, on a un peu traîné, on a un peu, on a un peu pris le temps de la, de la traiter, mais c'était cool. Non, c'était top. Mmh. Parfait. Bon, bah très bien. Et eh ben sur ce, les gens du, du Twitch, pour ceux qui restent, on va vous dire euh, la bise et puis on, on, on se capte bientôt pour un, un nouveau one shot avec euh, je sais pas qui, peut-être Greg, euh, Greg en MJ ou peut-être Kailis ou, ou là, ouais, on verra. <rire> un carnage. On verra. Ça marche. Mais ouais, ça. Bah, faites de beaux rêves, Noël Buck. Hein. Yeah. C'est ça. Bon bah bonne soirée ouais. les gens. Bis et puis à la prochaine. Ciao ciao. Bye. Portez-vous bien.